Excuse me. மற்றும் <laughs> வரவழைக்கிறேன் மாணவர்களுடைய நலன் கருதி பல்வேறுபட்ட தகவல்களை அவர்களுடைய இருப்பிடத்திற்கே கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் எங்களுடைய பொதுச்சாளருடைய சீரிய முயற்சியினால் ஒவ்வொரு வாரமும் இரண்டு வெபினார் புரோக்ராம் மூலம் உங்களை சந்திப்பதை பெரும் முயற்சி அடைகிறோம் தற்போது வரவேற்புரை ஆற்ற எங்கள் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் தாளாளர் திரு கணேசன் கோபால் சார் அவர்களை அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்முடைய முன்னாள் மாணவர்கள் திரு என்ஜினியர் அபிசரவணன் சினி ஆக்டர் மற்றொரு முன்னாள் மாணவர் என்ஜினியர் வி நரசிம்மன் கோகுனிசன் யுஎஸ்சி அவர்கள் இருவரையும் இந்த வெபினார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருப்பதற்கு மற்றட்டும் மகிழ்ச்சி நம்முடைய எம்ஏஎம் சபை மற்றும் நம்முடைய சேக்ஸ் எம்ஏஎம் பிரிவுகள் சார்பாக இரண்டு இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இந்த வெபினார் நிகழ்ச்சியை இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய முதல்வர் துணை முதல்வர்கள் பேராசிரியர்கள் மற்றும் நம்முடைய கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் மற்றும் ப்ளஸ் டூ மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் நம்முடைய எம்ஏஎம் சபையின் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இந்த மாலை நேரத்தில் மகிழ்ச்சியை கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் நம்முடைய எம்ஏஎம் சபையானது கடந்த எண்பது ஆண்டுகளாக இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மதுரை மக்களுக்கு மட்டுமல்லாது சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் அனைத்து சமூக மக்களுக்கும் உரித்தான ஒரு கல்லூரியாகும் அதன் அங்கமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய 
சேக் சேமேவியம் பொறியியல் கல்லூரியானது கடந்த இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலமாக இங்கே நம்முடைய வெளிநாட்டுக்கும் உள்நாட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு பொறியாளர்களை இங்கே அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தில் நாம் அனைவரும் இணைந்திருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அனைவரும் இந்த அருமையான நம்முடைய நம்முடைய கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் இன்று அவர்கள் துறையில் மிகவும் துளித்து கூடியக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய இன்றைய காலகட்ட சூழ்நிலை மற்றும் வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் நாம் எவ்வாறு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவார்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரும் கண்டுகளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நிறைசிமெண்ட்ரிங்க <laughs> தனித்தனியாக இருந்தாலும் சேஃபாக இருங்க ஸோ அதான் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ முத முதல்ல இந்த வாய்ப்பு அளித்த எங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் எங்களுடைய செக்ரட்டரி ஸோ கணேசன் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் காலேஜ் முடிச்சு வெளில போனாலும் எங்களை கனெக்ட் பண்ணி எங்களை ரீச் பண்ணி ஒரு ஒரு இன்னும் மறுபடியும் நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கிறதுக்கு இவங்களாம் தான் காரணம் ஸோ அவங்க இன்னும் எங்களை வந்து அலுமினியா ஆக்கி இன்னும் சாக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கோட காலேஜோட எங்களோட லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா அது எல்லாம் அவங்களுடைய எஃபர்ட் அவங்களுடைய பர்மிஷன்னால தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க்ஸ் செக்ரட்டரி சார் கணேசன் அப்புறம் எங்கள் ப்ரின்ஸ்பால் சார் ஸோ நவநீதன் ஸோ நவநீத கிருஷ்ணன் ஸோ எங்களை இன்னும் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக மதிக்காமல் இன்னும் எங்களை அவங்கள எங்கள் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறது எங்களுக்கு ஒரு புது விஷயமா இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் விபிஸ் எங்களுடைய வைஸ் ப்ரின்ஸ்பல்ஸ் ஸோ பிரசன்ன வெங்கடேஷன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ரீச்சிங் அஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கனெக்டிங் ஆல் அஸ் அண்ட் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டாக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் எனக்கு கிளாஸ் எடுத்த எங்களுடைய எம்எல்ஏ மேம் இப்போ ஹெச் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் வைஸ் ப்ரின்ஸிபல் இருக்காங்க எம்எல்ஏ மனோர் அஜினம் தேங்க் யூ வெரி மச் மேம் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ ஓகே ஸோ நான் ஸ்லைட்ஸ்க்கு போகிறேன் ஓகே ஸோ என்னோடய ஸ்லைட் தெரியுதா ஓகே தேங்க்யூ சார் ஓகே டேரெக்டாக ஸ்லைட்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் யார் என்னை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ நானும் உங்கள மாதிரி தான் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே சம் டிஸ்டபன்ஸ் ஓகே ஓகே நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் மதுரை தான் ஸோ மதுரை சரௌண்டிங் தான் எனக்கு எல்லாமே காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் மதுரை தான் எல்லாமே ஸோ நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் துவரிமான் ஸோ நான் வளர்ந்த ஊர் வந்து பறவை ஸோ எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பறவை இப்போது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் பட் ஓகே ஸோ நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் ஸோ மதுரை மதுரை சரௌண்டிங் ஒரு கிராமப்புறமானவன் தான் நான் எங்கப்பா டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல் முடித்தாங்க முடிச்சுட்டு அங்கே பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஒரு காட்டன் மில்லில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எங்கள் அப் அம்மா ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சுருக்காங்க ஸோ நானும் எங்கள் அண்ணன் ரெண்டு பேர் எங்களை கஷ்டப்பட்டு இன்ஜினியரிங் படித்து எங் படிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் எங்களை வளர்த்து இன்றைக்கி ரெண்டு பேருமே அமெரிக்காவில் இருக்கோம் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முழு காரணம் அவங்களும் தான் ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன்னா நானும் உங்களை மாதிரி சாதாரண மதுரை பையனாக தான் சுற்றிட்டு வந்திருந்தேன் காலேஜ் போகிறது ஸோ நம்ம பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்டு ஸோ சிம்மக்கல் இந்த ஏரியாவில் சுற்றிட்டு இருந்த பசங்க தான் ஸோ இன்ஜினியரிங் படித்தோம் நல்லா படித்தோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நல்லா வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இங்கே இங்கே இந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கோம் எல்லோரும் மாதிரியும் நானும் சின்ன வயசில் வந்து எனக்கு இன்ஜினியரிங்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த காரணம் எங்கள் அப்பா ஸோ அவங்க வந்து டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல் முடிச்சுட்டு வேலை பார்த்துட்டுருந்தனால எலக்ட்ரிக்கல் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ அதில் இருந்து டுவெல்த்து நைன்த்து முடிச்சுட்டு டென்த்து லெவன்த் படிக்கும் போதே நாங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஓகே எனக்கு இன்ஜினியரிங் தான் வேணும் இன்ஜினியரிங்லேயும் பர்டிகுலராக எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இல்லை மெக்கானிக்கல் 
ஸோ இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் அப்பயே டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ டுவெல்த் முடித்தோம் முடிச்சுட்டு அனானிஸ்டி கேம்பஸ் போனோம் கேம்பஸ் போயிட்டு அப்போயெல்லாம் இவ்வளோ காலேஜஸ் கிடையாது ஸோ ரொம்ப லிமிட்டட் காலேஜஸ் தான் ஸோ அந்த லிமிட்டட் காலேஜஸில் எனக்கு பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்ச அன்னைக்கு பெஸ்ட்டாக எங்களுக்கு தெரிஞ்ச காலேஜஸ் வந்து சாக்ஸம் ஏவிஎம்எம் அங்களுக்கு நல்ல ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய பேச்சஸ் வந்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் சாக்ஸ் எடுத்தோம் சாக்ஸில் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தேன் ஸோ காலேஜ் வழக்கம் போல் காலேஜ் படித்தோம் நல்ல ட்ரைனிங் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விருப்பப்பட்டு படித்தேன் ஸோ தேர்ட் இயர் நான் படிச்சுட்டு இருக்கப்ப சவுத் ஜோன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து சவுத் ஜோன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அரௌண்டு டூ தௌசண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஃப்ரம் சவுத் ஜோன் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மதுரை எல்லா பக்கமும் இருந்து வந்திருந்தாங்க ஸோ அதில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் அதில் எனக்கு டாடா கன்சல்டன்சி டிசிஎஸ் அன்னைக்கு இருக்க டிசிஎஸ் வந்து எனக்கு ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்தாங்க ஸோ நான் ப்ரீ ஃபைனல் இயரில் டிசிஎஸ்க்கு செலக்ட் ஆனேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இயர் முடித்தேன் முடிச்சுட்டு டாடா கன்சல்டன்சி ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஐடின்ற ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அங்கே வந்து நம்ம வேலை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு அங்கே இனிஷியல் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் போஸ்டிங் சென்னையில் ஸோ சென்னையில் த்ரீ இயர்ஸ் டாடா கன்சல்டன்சியில் வேலை பார்த்தேன் ஆஸ் அன் ஐடி இன்ஜினியராக நான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் மேனேஜிங் டேட்டாபேஸ் ஸோ இன்றைக்கி டேட்டாபேஸ்னால் என்னென்னா நீங்கள் உலகத்தில் நெட்டில் எவ்வளவோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பரவிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் எண்ட் ஆஃப் த டே எங்கே போய் சேவ் ஆகுனா ஒரு டேட்டாபேஸில் ஒரு ஸ்டோரேஜில் அந்த ஸ்டோரேஜை பத்திரமாக பார்த்துக்கிறது தான் என்னுடைய வேலை ஸோ அதுதான் டிசிஎஸில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஹெச்பி ஹெச்பியில் வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு நான் ஹெச்பி போனேன் அங்கே ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் சேம் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் காக்னிசன் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன் சிடிஎஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்கேயும் நான் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சீனியர் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஸோ அங்கேருந்து என் இப்போ வந்து என்னை யூஎஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் டாப் டென்னில் ஒன் ஆஃப் தி டாப் டென் பேங்கிங் ஸோ அவங்களுடைய அமெரிக்காவுடைய ஒரு பேங்கிங் கிளைண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டாபேஸஸை மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக நான் யூஎஸில் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னை பற்றி ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஓகே ஸோ கோயிங் டு மை டாபிக் ஸோ எனக்கு கொடுத்த டாபிக் நல்ல நான் சூஸ் பண்ண டாபிக் கரண்ட் ட்ரெண்ட் இன் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த டாபிக் முன்னாடி இதில் நான் வந்து எனக்கு கொடுத்தோடனே நான் என்ன யோசிச்சேன்னா ஓகே கரண்ட் ட்ரெண்ட் இன் இன்ஜினியரிங் ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு பிரான்ச்சஸ்லேயும் நிறையா மாடர்னைசேஷன் புதுசாக நிறைய டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு ஸோ அதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் அப்படின்னு நான் டக்குன்னு எடுத்தோன்னே இதெல்லாம் போய் சொன்னோம்னா கரெக்டாக இருக்காது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்ஜினியரிங்னா என்ன இன்ஜினியரிங் எப்படி படிக்கணும் இன்ஜினியரிங் நான் என்ன படித்தேன் எப்படி நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க பிரான்ச்சஸ் அப்புறம் அந்த பிரான்ச்சஸில் இருக்க லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் இல்லை கரண்ட் ட்ரெண்ட் அதை சொல்லலான்னு நான் விருப்பப்படுறேன் ஸோ லெட்ஸ் கோ டு மை ஃபர்ஸ்ட் லைட் ஓகே So, what is engineering? Engineering is what? This is what we have to do. So, if you have to do this, you can choose what engineering you have to do. If you have to choose what engineering you have to do, you can choose what engineering you have to do. Engineering is what we have to do. I don't know if this is what we have to do. ஆசைப்பட்டேன் ஸோ இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஒரு ஆசை மட்டும் இருந்துச்சே தவிர இன்ஜினியரிங்னா என்ன இன்டெப்த் நாலேஜ் பேக்ரவுண்டில் ஃப்ரம் த ரூட் இன்ஜினியரிங்னா என்னென்னு எனக்கு அப்பயே புரியாது ஸோ ஃபோர் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்ஜினியரிங் பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதை இப்போயே உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஸோ அப்போ இது இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு இல்லை இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்களுக்கு ஸோ ஓகே கீப் தஸ் ஹியர் ஸோ த வேர்ட் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்ன்ற வேர்டு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இன்ஜின் அப்படின்ற வேர்ட்லேருந்து வந்துச்சு இங்கிலீஷில் ஸோ இன்ஜின்ற வேர்டுக்கு இன்ஜின்ற வேர்டு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இன்ஜின்ற வேர்டு வந்து இன்ஜினம் அப்படின்ற ஒரு லத்தின் வேர்ட்லேருந்து தான் வந்துச்சு ஸோ லத்தினில் இந்த இன்ஜினம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கிளவர்னஸ் புத்திசாலித்தனம் அல்லது கிளவர் இன்வென்ஷன் புத்திசாலித்தனத்துலேருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் இல்லை ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஸோ அதுதான் வந்து கிளவர் இன்ஜினம் ஸோ அதுதான் இன்ஜினம் இன் லேட்டின் அதுவே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இங்கிலீஷில் வரும்போது இன்ஜின்
இல்ல வாழ் வாழ்க்கையில நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்றதுல ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்க அவங்க வந்து உங்களுடைய சயின்ஸையும் மேக்ஸோடைய அறிவையும் வச்சு நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் இன்ஜினியரிங் டெஃபினேஷன் எல்லாமே படி பார்த்துருப்போம் ஆனா இதுல இன்டெப்தா பார்க்கணும்னா சயின்ஸ்னா என்ன மேக்ஸ்னா என்ன இது ரெண்டையும் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சாதான் நம்ம இதை எங்க அப்ளை பண்றதுன்னு புரியும் ஸோ இதை முதல்ல நம்ம நல்லா கற்றுக்கிட்டோம் இல்லை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் கற்றுக்கிட்டோன்றது கூட நம்ம அது வந்து பன்னெண்டு வருஷம் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருவாங்க எப்படி கற்றுக்கிறதுன்னு ஆனால் எவ்வளோ தூரம் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றத வச்சு தான் நீங்கள் இந்த ரெண்டையுமே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு அப்ளை பண்ணி அதில் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்படின்னா இந்த சயின்ஸ்னா என்ன சயின்ஸ்னா என்ன மேக்ஸ்னா என்ன அதை எப்படி நம்ம முழுசாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அதிலேருந்து தான் இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ சயின்ஸ் சயின்ஸ்ன்றது அறிவியல் எல்லாமே சொல்லுவோம் ஸோ சயின்ஸ்னா என்ன இருக்குது திடீர்னு சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை ஒரு காலேஜ் படிக்க சொல்லுங்க அது என்னங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜி மேக் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சயின்ஸ்ன்றது ஏதோ டிவிஷன் ஆஃப் ஏதோ ஒரு பொருட்களை பற்றி படிக்கிறது அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோ இட்ஸ் அ சயின்ஸ் சயின்ஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் இயற்கையை பற்றி படிக்கிறது இயற்கையில் என்னென்ன விஷயம் இருக்குது கடவுள் படைச்ச உலகத்தில் இங்கே இருக்க எல்லா பொருட்களையும் எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஒருத்தர் புரிஞ்சு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறது அவர் என்ன தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சயின்ஸ் அதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து அதை ப்ரூவ் பண்ணி சில பேர் வச்சுருக்காங்க ஐன்ஸ்டீன்ஸ் ஃபேரடே அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்காங்கள்ல சயின்டிஸ்ட் ஸோ அவங்கெல்லாம் அந்த நேச்சரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு நம்மளுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு தியரியை டெஸ்ட் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணி அதை வந்து வெளியிட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுதான் சயின்ஸ் ஸோ சயின்ஸ்ன்றது இட்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு ஸோ அந்த ஆப்பிள் மேலே வந்து கீழே விழுது கீழே விழுந்தோன்னே என்ன பண்ணார் ஐன்ஸ் ஐன்ஸ்டின் நியூட்டன் ஐன்ஸ்டின் அப்போ தான் சாரி நியூட்டன் அப்போ தான் ஐசக் நியூட்டன் வந்து ஆப்பிள் ட்ரீக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தார் ஒரு ஆப்பிள் கட்டாய் கீழே விழுந்துச்சு அதை பார்த்தோன்னே ஓகே இந்த ஆப்பிள் ஏன் கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் ஆப்பிள் வந்து எப்பயுமே கீழே விழுந்துட்டா இருக்கு ஆப்பிள் மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருளும் ஒரு இடத்துல இருந்து பூமிக்கு வெளியில் இருக்க எல்லா பொருளும் கட்டாயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து பூமியை நோக்கி தான் விழுகும் இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு எந்த எந்த இறாலையும் இருக்கு ஆனால் இந்த ஆப்பிள் கட்டாய் விழுகும் போது ஐசக் நியூட்டன் வந்து அதை யோசிக்கிறார் ஓகே இது ஏன் விழுகுது இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்ன அதாவது நேச்சர் என்ன ஏன் இது விழுகுது அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ தான் அவருக்கு புரிஞ்சது கிராவிட்டி ஸோ பூமிக்குன்னு ஒரு கிராவிட்டி இருக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்போ அந்த ஃபோர்ஸு அந்த பூ அந்த ஆப்பில் கீழே விழுக வைக்கிது அப்போ அந்த விழுக வைக்கிறதுனா இது விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபோர்ஸை நான் ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லை இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு முதல்ல எனக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியறதுக்கு தான் அவர் மேக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறார் மேக்ஸ் சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணி கிராவிட்டிக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இல்லை ஒரு கிராவிட்டின்றது ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறார் சரி இதுதான் எது எல்லாத்துக்குமே தெரியுமே சயின்ஸில் இருந்து சயின்ஸ் படித்த எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆப்பிள் விழுந்துச்சு பார்த்தாங்க நம்மளாக இருந்து ஆப்பிள் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஆப்பிள் எனக்கு தான் விழுந்துச்சு அப்படின்னு ஸோ ஆனால் இந்த ஒரு விஷயம் ஐசக் நியூட்டனை கிராவிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்க வச்சுச்சு சரி சயின்ஸ் இதோடு நின்றுச்சா இல்லை அவர் ஏன் அதை கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுதான் அந்த சயின்ஸோடைய உண்மையான உண்மையான எஃபெக்ட் ஒரு ரிசல்ட்டாக இருக்க முடியும் ஸோ அதை வச்சு என்னென்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஓகே கிராவிட்டியை பற்றி முழுசாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் அந்த ஒரு பொருளை நீங்கள் பூமியிலேருந்து வெளியிலே உங்களை உங்கள் பூமி சர்ஃபேஸ்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் எந்த பொருளை மேலே தூக்கணுன்னாலும் உங்களுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸை காட்டிலையும் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாத்துக்கும் தெரிய வந்துச்சு இது தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி இருக்க ராக்கெட் இன்றைக்கி இருக்க மிசைல்ஸ் இன்றைக்கி இருக்க வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போஸ் பண்ணி தான் வேலை பார்க்குது ஸோ ஒரு ராக்கெட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து கிளம்பணும் அப்படின்னா அது அந் நம்ம பூமியோட பூமியோட ஈர்ப்பு விஷய காட்டிலும் அதிகமான ஃபோர்ஸ் அதில் அப்ளை பண்ணால் தான் அது
அது இப்போ இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு மேலே இருக்க உங்களுடைய கூரை ஸோ உங்கள் கூரை உங்கள் தலைமையில் விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமும் கிராவிட்டி தான் ஸோ அந்த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸை நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் செவரு இதெல்லாம் வச்சு தடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட ஒரு ஆப்ஜெக்டை உங்கள் தலைக்கு மேலே நிறுத்த முடியும் ஸோ அதுலேருந்து வந்தது தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி தெரியல அப்படின்னா உங்களால் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பூமியிலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் நிப்பாட்டவே முடியாது ஸோ அது ஒரு ஒரு பொருளை பூமியிலேருந்து மேலே ஏற்றி அதை நிப்பாட்டி அதை விழுகாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிராவிட்டியை பற்றி முழு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரியலைனா உங்களால் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் உங்கள் பூமிக்கு மேலேருந்து கட்ட முடியாது ஸோ இது தான் சயின்ஸ் ஸோ சயின் சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த இயற்கையை படிக்கிறாங்க ஸோ இயற்கையை படித்து அந்த இயற்கையில் ஒரு இருக்க அந்த அது ஒழிச்சு வச்சுருக்க சில சில அந்த கோட்பாடுகள் அதெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஒரு தியரியாக்கி அதை வந்து உலகத்துக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இதோட சயின்ஸ் முடிஞ்சிருதா இல்லை இதுக்கு அப்புறம் தான் இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயத்துலேருந்து அவங்க கண்டுபிடிச்ச ரிசல்ட்லேருந்து அந்த ரிசல்ட்டை மக்களுக்கு பயன்படுற ஒரு விஷயமா மாற்றும் போது அந்த அது வந்து அந்த சயின்ஸோட முழு அர்த்தம் புரியுது அதோடைய முழு ரிசல்ட் எல்லாத்துக்கும் போய் சேருது ஸோ அந்த வேலையை பார்க்குறது தான் இன்ஜினியரிங் ஸோ மேக்ஸ் மேக்ஸ்ன்றது என்ன மேக்ஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ஷேப் அண்ட் நம்பர் ஸோ எண்களையும் வடிவங்களையும் படிக்கிறது தான் மேக்ஸ் ஆனால் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த சயின்ஸும் மேக்ஸும் ரொம்ப போர் அடிக்கிற சப்ஜெக்டாக இருக்கும் அதுலேயும் முக்கியமாக மேக்ஸ் ஏன்னா இந்த மேக்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீங்கள் அதை வந்து வாழ்வியலில் யூஸ் பண்ண முடியும் அதை வச்சு தான் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் ஈஸியாகவும் அதை லாங் டேர்மாகவும் கண் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன டெமோ காமிக்கிறேன் ஓகே மேக்ஸில் ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது தெரியாத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எல்லாமே போட்டாலே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ இது நம்ம மேக்ஸில் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து படிச்சிருப்போம் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது ஸோ இந்த ஃபார்மில் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது கூட சொல்லியிருப்பாங்க மேக்ஸ் எதுக்கு கற்றுக்கணும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு அடிஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளேஷன் டிவிஷன் இது தெரிஞ்சால் போதாதா வாழ்க்கையில் வாழ்கிறதுக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இதெல்லாம் தெரியணும் அவசியம் இல்லை அல்ஜிப்ரான்றது வந்து சும்மா பேருக்கு படிக்கிறோம் ஏபிசிடி கூட சரியாக இல்லை தெரியாமல் மாற்றி மாற்றி எழுதி வச்சுருக்காங்க எக்ஸ்ஒய் அப்படின்லாம் போட்டிருக்காங்க நானும் கென்னல் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த மேக்ஸ் நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோமானா இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதோடைய முழு அர்த்தம் தெரியும் இட்ஸ் அன் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஏ ஸ்கொயர்னால் என்ன இது ஏன் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இதே இதை ஏ ஃபோர்னு போட்டால் நம்ம இதுக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறது இல்லை இதை வந்து ஃபோர்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஏ டூ அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது ஏன் ஏ ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் அங்கே தான் இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்ன்ற வார்த்தை இங்கிலீஷில் என்னது எஸ்கியூஏஆர் ஸ்கொயர்ன்ற வார்த்தைக்கு ஈக்குவல் அண்ட் தமிழ் வார்த்தை என்னது ரெண்டு கிடையாது இட்ஸ் அ ஸ்கொயர் அது வந்து ஒரு சதுரம் அப்போது ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா அது ஒரு சதுரம் அந்த சதுரத்துக்கு எல்லா பக்கமும் இருக்க அதோடைய சைஸ் என்னென்னா ஏ இப்போ எயிட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்னுடைய ஒரு ஒரு ஷேப்பு ஒரு வடிவம் அந்த வடிவத்துக்கு எல்லா பக்கமும் எட்டுன்னு வருது சப்போஸ் நான் அடியில் பேசுகிறேன் அப்படின்னா இந்த வ இந்த எயிட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அது வந்து எல்லா பக்கமும் எட்டு அடி இருக்கிற ஒரு சதுரமான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஒரு சதுரம் ஸோ அதுதான் ஏ ஸ்கொயர் ஆனால் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கோம் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொன்னாலே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறது ஏ இன்டூ ஏ ஏ இன்டூ ஏனா ஏ ஸ்கொயர் ஆனால் நம்ம சொல்கிறது தமிழில் இது சொல்லி பாருங்கள் இட்ஸ் அன் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ஏன்றது ஒரு ஒரு கணக்கு ஒரு ஒரு சிம்பிள் ஆர் ஒரு லெட் லென்த்து அந்த லென்த்தை வந்து நம்ம சதுரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நான் இந்த மேக்ஸை போகிறேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி
ஸோ நான் இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம மேக்ஸ் விட்டுருவோம் ஸோ இப்போ நான் இதில் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறது ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஸ்கொயர் அதுதான் இதில் நான் புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் அது அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஏக்கு வந்து நான் இப்போ இந்த ஏ ப்ளஸ் பின்றத பத்துன்னு இந்த ஏக்கு நான் எட்டு அடி இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு அடி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா இப்படி பிரிக்கலாம் இது எட்டு அடி இது ரெண்டு அடி இது எட்டு அடி இது ரெண்டு இது எட்டு இது ரெண்டு இது எட்டு இது ரெண்டு ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் எட்டுக்கு எட்டு அப்படின்ற ஒரு சதுரம் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ரெண்டுக்கு ரெண்டுன்னு ஒரு சின்ன சதுரம் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி ரெண்டு ஏபி அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கில் என்னன்னு சொல்லுவோம் இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதோடைய சைஸ் இது ரெண்டு அடி இது எட்டு அடினா இதை வந்து நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டூ இன்ட்டு எயிட் அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது இதில் நமக்கு ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்மில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருக்குள்ள என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா வி ஹாவ் அன் ஏ ஸ்கொயர் ஒரு எட்டுக்கு எட்டு ஒரு சதுரமும் டூ ஸ்கொயர் இதுதான் பி ஸ்கொயர் ரெண்டு அடிக்கு ஒரு சதுரமும் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எட்டுக்கு எட்டுக்கு ரெண்டு ஒரு ரெக்டாங்கிளும் இங்கே எட்டுக்கு ரெண்டு இது ரெண்டுக்கு எட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிளும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்மில் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்ற ஹோல் ஸ்கொயருக்குள்ள ஒரு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு ஒரு பி ஸ்கொயர் இருக்கு ரெண்டு ஏபி இருக்கு இதுதான் மேக்ஸ் இதை சொல்ற இந்த இது வந்து நேச்சர் இது வந்து இந்த ஷேப்புக்குள்ள இது எப்படி பிரிச்சிங்கனாலும் இந்த இது வரும் இது இந்த ஷேப்பை இதுக்குள்ள இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்ற சொல்றது தான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை தான் நமக்கு மேக்ஸ் சொல்லி தருது ஆனால் நம்ம ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்னா இதை வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ரூஃப்னு சொல்லுவாங்க அதை ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நேராக போயிட்டு இதை ஏ ப்ளஸ் பின்னு ஏன்னா மேலே ஸ்கொயர்னு போட்டாலே நமக்கு என்ன தெரியும் ஏ இன்ட்டு ஏனு எழுத தெரியும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னா இப்படி எழுதி இது இது மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் வந்துருச்சு இது 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 மல்டிப்ளை பண்ணால் பி ஸ்கொயர் வந்துருச்சு ஸோ ரெண்டு ஏபி பண்ணோம்னா டூ ஏபி ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூஃப் அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் கிடைக்கும் இந்த மார்க்கை வச்சு நீங்கள் அந்த அந்த சம்மையோ இல்லை அந்த பேப்பரையோ நீங்கள் கிளியர் பண்ணலாம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க இயற்கை அந்த நேச்சர் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்களால் இதை லைஃப்பில் அப்ளை பண்ண முடியும் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல இந்த இடம் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க பத்தடி 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 எல்லா பக்கமும் பத்தடி இருக்கு இந்த பத்தடி இருக்கிறதுல நீங்கள் ஒரு எட்டுக்கு எட்டு ஒரு இடத்துல எட்டுக்கு எட்டு மட்டும் நீங்கள் தண்ணியால் ஃபில்அப் பண்ணுறீங்க இதை தண்ணி ஃபில்அப் பண்ணால் இதுக்கு மீதி இருக்க ஏரியாவில் நான் எவ்வளோ மண் கொட்டணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாவும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இந்த மொத்த இடத்த நீங்கள் பத்துன்னு வைக்கும் போது அதில் இது எட்டுன்னு வைக்கும் போது எட்டுக்கு எட்டு ஒரு சதுரம் போயிடுச்சு அப்படின்னா இது எட்டு அடி ஸோ இதுக்குள்ளே ஆல்ரெடி நம்ம ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஆக்சுவலாக இது ஸ்கொயர்ன்றதே நம்ம வந்து ஏரியா தான் சொல்கிறோம் ஸோ ஏரியான்னு ஒரு ஒரு இடத்தோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது பத்துக்கு பத்து அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இதோட ஏரியா எவ்வளோனா பத்து இன்ட்டு பத்து ஸோ நூறு அடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ நேச்சுரல் சொல்கிறது ஸோ அதனால் இப்போது இந்த மொத்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நீங்கள் இந்த எட்டு அடியை கழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மீது இருக்க ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்போ நீங்கள் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் மீதம் இருக்குது ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் இதை எட்டு ப்ளஸ் இந்த மொத்தம் பத்தில் மீதம் இருக்கு ரெண்டு ஸோ அதில் எட்டு அடி ஏற்கனவே ஸ்கொயர் போயிடுச்சு அப்போ மீது இருக்க இந்த பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இப்படின்ற இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய மீத ஏரியா கிடச்சிரும் இந்த ஏரியா எவ்வளோன்னு கிடச்சிரும் இது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கிடைக்கும் அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் நீங்கள் மண் கொட்ட போகிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது இங்கே மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் செய்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க ஒரு பாக்ஸ் செய்கிறீங்க அந்த பாக்ஸில் உங்களுடைய பொருள் நீங்கள் சென்டராக வைக்கிறீங்க அந்த நீங்கள் வைக்க போகிற பொருளுடைய சைஸ் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு ஸ்கொயர் அப்படின்னா மீது இருக்க
ஸோ இதுக்கு எல்லாமே தான் உங்களுக்கு மேக்ஸ் தேவை சப்போஸ் உங்களுக்கு மேக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாரும் போல் என்ன பண்ணுவீங்க இதில் ஒரு கோடு போடுவீங்க இங்கே போடுவீங்க இதை லென்த்து பிரெத்து எல்லாத்தையும் ஸ்கேலை வச்சு அளந்து இதெல்லாம் பார்த்து சொல்லி அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிப்பீங்க அதுதான் ஒரு இன்ஜினியருக்கும் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் வித்தியாசமே நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டுருங்க ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்க ஆனால் உன்னால் பல்பு மாட்ட முடியலன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருக்க உன்னால் வந்து ஒரு கட்டணம் கட்ட முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது காரணம் என்னென்னா அவங்க எல்லாம் அனுபவத்தில் படிச்சுருக்காங்க ஒரு ஒரு பில்டிங்கை இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு இப்படி இங்கே ஒரு பில்லர் போட்டு இப்படி ஒரு பில்லர் போட்டு பத்தடி இதுக்கு விட்டா இது வந்து பில்லர் நிற்கும் அப்படின்னு அனுபவத்தில் அவங்கெல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு இன்ஜினியர் தான் தெரியும் இந்த மொத்த பில்டிங்கோட வெயிட் என்ன அந்த வெயிட்டை நான் எந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கு அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணி அதை இப்படி பிரிச்சேன் அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி வெயிட் வெயிட் மாறும் நீ அந்த கொத்தனார்கிட்ட நீ எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் சரி அவர் இப்படி தான் பில்டிங் கட்டுவார் ஏன்னா அவர் படித்தது இவ்வளோ தான் ஆனால் ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட திடீர்னு போயிட்டு ஓகே எனக்கு இது பத்தடி இருக்கக்கூடாது எனக்கு இது வந்து இருபது அடி ஆக்கணும் எனக்கு நடுவில் பில்லரே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா முடியாது இப்படி கட்டினா பில்டிங் விழுந்துரும் சொல்லுவார் ஆனால் ஒரு இன்ஜினியர் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை எப்படி நம்ம டைவெர்ட் பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பார் அப்படின்னா இதை எப்படி டைவெர்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த ஷேப்பில் டைவெர்ட் பண்ணலாம் இப்படி டைவெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு பில்லர் போட்டு இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை மறுபடியும் சென்டராக்கி அதை ஒரு ஆர்க் சர்க்கிள் மாதிரி மாற்றி இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை இந்த பக்கமாகவும் இந்த பக்கமாகவும் ஆக்ட் பண்ண வச்சிங்கன்னா உங்களுடைய இந்த லென்த்தை நம்ம இருபது அடியாக மாற்ற முடியும் ஸோ இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த வெயிட்டு இதில் இருக்க மேக்ஸு எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்ட ஒரு இன்ஜினியர் எந்த எந்த சைஸில் வேணாலும் பில்டிங்கை மாற்ற முடியும் புதுசு புதிய புதிய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு அனுபவம் வைக்கவங்க அவங்க இந்த வெறும் இந்த இந்த மெத்தடை மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்காண்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் இட்ஸ் ஒரு ஒரு தியரி ஒரு பேப்பர் அப்படின்லாம் இல்லை அது வந்து இயற்கை அது பேக்ரவுண்டில் சொல்கிற இயற்கையான விஷயத்தை நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இன்டெப் நாலேஜ் வேணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவை நீங்கள் மனப்பணம் பண்ண வேணாம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க நேச்சரை புரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் மேக்ஸை புரிஞ்சுக்கிறது அதே மாதிரி தான் சயின்ஸ் கிராவிட்டி அப்படின்னு படித்தோம்னா கிராவிட்டிக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அது ஏன் வந்துச்சு அதை வச்சு எனக்கு என்ன பயன் அப்படின்ற அந்த உண்மையான ரீசனை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுவே உங்களை சும்மா இருக்க விடாது உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அதுக்கு என்னால் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்ல முடியும்னு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ அதனால் இன்ஜினியரிங் படிக்க விரும்புகிறவங்க இல்லை இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸை புரிஞ்சுக்கோங்க மேக்ஸை புரிஞ்சுக்கோங்க யூ வில் கெட் அன் ஐடியா டு டு கிவ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் ஏ ப்ராப்ளம் இதுதான் இன்ஜினியரிங் இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ அதான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஹவு திங்ஸ் ஒர்க் ஒரு பொருள் ஒரு விஷயம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டதுலேருந்து அந்த சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரி அதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் இன்ஜினியரிங் நான் எனக்கு வந்து ராமானுஜம் சொன்ன இந்த ஒரு வார்த்தை ராமானுஜம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ தமிழ்நாட்டுக்கார மேக்ஸில் பெரிய புலி ஸோ அவர் சொன்ன விஷயம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஸோ அதனால தான் நான் அதை இங்கே கோட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அண்ட் இக்குவேஷன் ஹேஸ் நோ மீனிங் ஃப்ரம் மீ ஃபார் மீ அன்லஸ் இட் எக்ஸ்பிரஸ் எ தாட் ஆஃப் காட் ஸோ கடவுள் உருவாக்கின ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு சொல்லாத ஒரு எதுவுமே ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்றாரு ஸோ அவரே வந்து மேக்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு 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 இயற்கை ஒரு இயற்கையான விஷயம் ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் ஈக்குவேஷன் ஸோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் சொன்னேன் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த மேக்ஸ் சயின்ஸ் ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் இருந்து அதில் அது வந்து வந்த ரிசல்ட்டை நம்ம மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி ஒரு பொருளாக மாற்றும் போது இல்லை சொசைட்டியில் இருக்க ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு அந்த மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும் போது அது தான் இன்ஜினியரிங்காக மாறுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்போஷன் இன்ஜின் ஸோ இந்த கம்போஷன் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ பெட்ரோல் ஊற்றி இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஒரு லீனியர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு இன்ஜின் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை ஒரு ஒரு சயின்ஸ் கண் ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கல
ஸோ இந்த இன்ஜினை வந்து சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் அதை ஒரு ஒரு காராவோ ஒரு மெஷினாவோ கண்டுபிடிச்சது ஒரு இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டின்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மின்காந்த அலை ஸோ அதை வந்து கட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும்போது அதை சுற்றி ஒரு எலக்ட் ஒரு ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது எலக்ட்ரிசிட்டி அது சயின்ஸ் அது நேச்சர் அதை வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் அது எப்போ அவங்க உங்களுக்கு பெருசாக தெரிஞ்சு மக்களுக்கு அது எப்போ பயன்பட்டுச்சு அதை எப்போ மோட்ராகவும் எப்போ அதை ஒரு பல்பாகவும் மாற்றினாங்களோ அப்போ தான் ஸோ இந்த மோட்ராகவும் பல்பாகவும் மாற்றினது யார் எஸ் அன் இன்ஜினியரிங் ஸோ சயின்ஸையும் மேக்ஸையும் படித்து புரிஞ்சுட்டு சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்லேருந்து அவுட் புட் வர்ற அந்த ரிசல்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அதை ஒரு மெட்டீரியலாகவும் இல்லை அது அதை வந்து ஒரு ஒரு மக்களுக்கு பயன்படுற பொருளாக மாற்றும் போது தான் அந்த சயின்ஸுக்கும் அந்த இன்ஜினியரிங்க்கும் அந்த அந்த மேக்ஸுக்கும் அது உண்மையான ரிசல்ட் கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சது தான் பல்ப் அண்ட் மோட்டார் ஸோ மோட்டரும் பல்பு கிடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி நம்ம பெருசாக பேச ஆரம்பித்தோம் அதே மாதிரி தான் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல்ஸ் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல்ன்றது சாதாரண மண்ணில் கிடைக்கிற ஒரு பொருள் கண்டக்டராகவும் அதாவது கடத்தியாகவும் இல்லாமல் இன்சுலேட்டர்ஸ் மின் கடத்தாத பொருளாகவும் இல்லாமல் நடுவில் ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சாங்க இதனால் கடத்தவும் முடியும் கடத்தாமல் இருக்கவும் முடியும் அப்படின்னு அந்த பொருளை கண்டுபிடிச்சது ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் சயின்ஸ் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் பற்றி படித்த ஒரு சயின்ஸாக சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சராக இருக்கலாம் ஆனால் அதில் இருந்து ஒரு ஐசி கண்டுபிடிச்சாங்க அதை வந்து ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும் அந்த ஆன் ஆஃப்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சது தான் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதுல இருந்து வந்த கண்ட்ரோலர்ஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ்ல இருந்து ரெண்டையும் பயன்படுத்தி இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்க ரோபாட்ஸ் இது எல்லாமே எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இந்த சயின்ஸோடைய செமி கண்டக்டர்ஸ்ல இருந்து ஆனால் அந்த செமி கண்டக்டர்ஸை கம்ப்யூட்டரா மாற்ற முடியும் அந்த ஐசியை வந்துலாம் கம் இன்டகிரேட் பண்ணி நம்மளால கம்ப்யூட்டரை மாற்ற முடியும் கம்யூனிகேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோலர்ஸாக மாற்ற முடியும் அதுல இருந்து நமக்கு ரோபாட்டிக்காகவே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு மாற்றுனது எல்லாமே இன்ஜினியரிங் ஸோ இதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இன்ஜினியரிங் டெஃபினிஷன் ஓகே ஸோ இன்ஜினியரிங்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஸோ மை சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அப்ளை பண்ணுறது தான் இன்ஜினியரிங் ஸோ வாட் இஸ் இன்ஜினியர் இன்ஜினியர்ன்ற அந்த வார்த்தைக்கு எனக்கு சரியான அர்த்தம் இல்லை சரியான டெஃபினிஷன் கிடச்சது வந்து நம்மளுடைய திருக்குறளில் இருந்தான் இதை நம்ம இதை வந்து நான் தேடிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து விக்னேஷ் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் செமினாரில் ஒரு ஒரு ஹெச்சிஎல் இன்ஜினியர் சொன்னார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இதை நான் ரொம்ப தேடி பார்த்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சதான் இந்த குரல் இந்த குரல் ரொம்ப ஷார்ப்பாகவும் ஒரு இன்ஜினியர்னா யார் அப்படின்றத இதை விட சுருக்கமாகவும் நச்சுன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு இந்த குரல் ஸோ கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் அறு வினையும் ஆண்டது அமைச்சு இதுதான் இன்ஜினியரிங் ஸோ நீங்கள் எதை எதை பற்றி படிக்கிறீங்க ஸோ எந்த பொருளை பற்றி படிக்கணும் ஸோ அந்த கருவியும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அது எந்த மாதிரி டைமிங்கில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ அப்படின்ற காலமும் அது செய்கையும் அது எப் அதோடைய முழு அர்த்தத்தையும் புரிஞ்சுக்கொண்டுட்டீங்க அப்புறம் செய்யும் அறு வினையும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு பொருளை மட்டும் படித்த பற்றாது ஸோ அதோடைய நேச்சர் கற்றுக்கும் போது அது அதோடைய பலன்கள் அதோடைய எதிர்வினைகள் இதை பண்ணுனா எனக்கு எவ்வளோ கெடுதல் கிடைக்கும் எவ்வளோ நல்லது கிடைக்கும் அப்போ அந்த கெடுதலை நான் எப்படி குறைக்க முடியும் நல்லதை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த பொருளுடைய கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் ஸோ அதுதான் செய்யும் அறு வினையும் இது எல்லாத்தையும் ஆண்டது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஒரு அமைச்சர் அமைச்சுன்றது வந்து நான் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒரு இன்ஜினியர்ன்றவருக்கு கருவியை பற்றி தெரியணும் அதோடைய டைமிங் தெரியணும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியணும் ஒர்க் ஆகிற விஷயத்த எப்படியெல்லாம் அது பலன் கொடுக்கும் வெறும் ஒர்க்கிங் மட்டும் தெரிஞ்ச பார்த்தாது டெஸ்ட் பண்ணி அதை சக்ஸஸ் பண்ணக்கூடிய அதோடைய அருவினையும் தெரியணும் அப்படின்றது தான் இந்த குரல் ஸோ இதால இது இதுதான் வந்து என்னுடைய இன்ஜினியரிங்கோடைய டெஃபினிஷனாக நான் நான் எதிர்பார்க்க நான் நான் பார்க்குறது ஸோ இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹூ இன்வெண்ட் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் டிசைன் அதை அதை ஒரு டிசைனை மாற்ற தெரியணும் அனலைஸ் அதை கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு விஷயத்த பில் பண்ண தெரியணும் பில் பண்ண மட்டும் இல்லாமல் அது மிஷினை டெஸ்ட் பண்ண தெரியணும் அதில் இருக்க நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு அதோடைய சேஃப்டி ரெகுலேஷன் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவன் தான் ஒரு இன
பாதகம் இல்லாம ஒரு நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஸோ அதனால ஒவ்வொரு இன்ஜினியரும் இது மட்டும் தெரிஞ்சா பார்த்தாது ஹி ஷுட் பி அ குட் ஹியூமன் பீங் ஸோ எத்திக்ஸ் இருக்கணும் அறம் இருக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஒவ்வொரு பொருள்லையும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் ஒரு கெட்ட விஷயம் இருக்குன்னா அதை நம்ம கொண்டு போகவே கூடாது ஏன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் அடுத்த ஜென்ரேஷனோடைய ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால ஒவ்வொரு இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் இந்த சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இன்ஜினியர்னா யார் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ நவ் ஏன் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் எப்படி இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் ஒரு பொருளை உருவாக்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோன்னே ஓகே எனக்கு இதை வந்து வேறு மாடலாக பண்ணணும் ஒரு சின்ன அட் நான் வந்து பெருசாலாம் திங்க் பண்ணணும் ஆசைப்படல ஒரு சின்ன விஷயம் உங்கள் அம்மா வீட்டில் தோசை சுட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு கை சுடுது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு டேப்பையோ இல்லை ஒரு ஒரு துணியோ எடுத்து அந்த கரண்டியில் சுற்றி உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் இன்ஜினியரிங் அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரை நீங்கள் எப்படி இன்சுலேட் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தில் நீங்கள் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் வாழ்க்கையில் உங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்க உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க சின்ன சின்ன பிரச் பிரச்சனைக்கு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு உங்களால் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்ல முடிஞ்சு அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்குன்னா நீங்கள் இன்ஜினியரிங்க்கு குவாலிஃபை நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் கண்டிப்பாக ஓகே யார் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த நேச்சர் இந்த சயின்ஸ் இந்த நேச்சர் மேலே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நான் அதை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் இது ஏன் நடக்குது கேலக்சினா என்ன உலகம் ஏன் சுற்றுது சூரியனில் இருந்து ஏன் இப்படி நம்ம கதிர்வீச்சு வருது இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த சயின்ஸை வந்து நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இதுலேருந்து நான் ஏதாவது ஒரு பொருள் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு விஷயத்த வந்து நான் வந்து கண்டுபிடிச்சி மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கவங்க எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் ஸோ தே ஷுட் ஹாவ் தேர் குட் இனஃப் ஸ்டஃப் ஃபார் ஸ்டடிங் இன்ஜினியரிங் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹெல்ப் பீப்புள் ஓகே ஸோ நேச்சுரலி ஸோ நீங்கள் சயின்ஸ் மேக்ஸ் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே அதில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ அந்த சொல்யூஷன் சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னே யூ ஆர் கோயிங் டு சேவ் ஹெல்ப் பீப்புள் அண்ட் சேவ் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் சால்வ் பப்ளிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த ரீசனுக்காண்டி தான் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஹவு எப்படி படிக்கணும் ஸோ ஆ ஓகே சாரி நான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை விட்டுட்டேன் ஸோ இது மட்டும் பார்த்தா போதுமா ஸோ வி நீட் எ டெஃபினெட் கேரியர் ஸோ ஒரு கேரியர் பார்த்து வேணும் உங்களுக்குன்னு நீங்கள் இன்ஜினியரிங் வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க இன்ஜினியரிங் படித்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மீது இருக்க லைஃப்பில் நீங்கள் ஓட்டணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வேலை வேணும் அந்த வேலைக்கு நல்ல சேலரி வேணும் ஸோ அது இருந்தால் தான் உங்களால் பேசிக் உங்களுடைய பேசிக் லைஃப்பை நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார் அ ஃபார் அ குட் கேரியர் பாத் அண்ட் டெஃபைன் சேலரி யூ நீட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டிகிரி ஸோ இந்த கேரியர் பார்த்து நான் எதுவுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணல ஏன்னா நான் படித்தது எலக்ட்ரிக்கல் ஆனால் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறது ஐடி ஸோ ஆனால் எந்த எங்கே இருந்தாலும் சரி என்னுடைய அந்த இன்ஜினியரிங் மைண்டு வந்து யாராலையும் எடுக்க முடியாது நான் எலக்ட்ரிக்கல் என்ன தான் படிச்சிருந்தாலும் நான் அந்த அந்த டெக்னாலஜியை நான் இன்றைக்கி என்னுடைய என்னுடைய ஐடியில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் எப்படி சயின்ஸ் எப்படி படித்து புரிஞ்சுக்கிடணும் அதையே என் என்னால் என் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ண முடியாது இட்ஸ் அ சேம் ஸோ இட்ஸ் ஆட்டிடியூட் இன்ஜினியரிங் வரும் அகடமிக் மட்டும் இல்லை இட்ஸ் அன் ஆட்டிடியூட் இட்ஸ் அ டிசிப்ளின் ஸோ அதில் அந்த அந்த கற்றுக்கிட்ட விஷயம் உங்களை எந்த கேரியர் நீங்கள் போனாலும் சரி ஒரு இன்ஜினியரை வந்து ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆக்குனா கூட அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வேலையில் அவர் எவ்வளோ சிறப்பாக அதை பண்ண முடியும் அப்படின்றத காமிக்கிறதா இன்ஜினியரிங் ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஒரு டீசென்ட் சேலரி ஒரு நல்ல கேரியர் பார்த்து கிடைக்கும் ஓகே ஸோ எப்படி இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் சாய்ஸ் அப் நான் சொன்ன மாதிரி தான் விருப்பப்பட்டு படிங்க ஸோ கஷ்டப்பட்டு படிக்காதீங்க ஸோ நீங்கள் சயின்ஸையும் மேக்ஸையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜினியரிங் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருந்து அதை விருப்பப்பட்டு படிங்க பேஷன் டு பீப்புள் என்விரான்மெண்ட் நேச்சர் சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் ஸோ எப்பயுமே உங்களுக்கு இது ஒரு ஒரு ஆர்வத்தை வைங்க இது மேலே ஸோ வச்சிங்கனாலே அது உங்களை வந்து இன்ஜினியரிங்க்கு தள்ளும் ஸோ அந்த ஆர்வமும் இதுவும் உங்களுடைய அகடமிக்ஸை நீங்கள் நல்லா டீப்பாக படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க அந்த படிக்கிறதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல இன்ஜினியராக வர முடியும் ஸோ எதுனாலும் தேடுங்க சர்ச் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதிலேருந்து லேர்ன் லேர்ன்
ஆனால் இன்ஜினியரிங்ன்றது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அதில் வந்து நிறைய பொருள் உற்பத்தி பண்ணலாம் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெயின்லி வந்து மில்ட்ரி இன்ஜினியரிங் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஏன்னா உலக நாடுகளில் சேஃப்டி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு அங்கே தான் வந்து மனுஷனுக்கு மனுஷன் நேரடியாக சண்டை போட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த நேரடியாக சண்டை போடும்போது எந்த அளவுக்கு உயிர் சேதத்தை குறைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க நிறையா இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸையும் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸையும் யூஸ் பண்ணது மில்ட்ரியில் தான் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வார் தேர்ட் வேர்ல்டு வாரில் தான் வந்து அதிகமான இன்ஜினியரிங் கண்டுபிடிப்புக்கெல்லாம் வந்து வர வந்துச்சு அதில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதை மக்களுக்கு பயன்படுத்தணும் அதுதான் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வெறும் நீங்கள் இன்ஜினியராக மட்டும் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சயின்ஸும் மேக்ஸையும் அழிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதில் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மிக்ஸ் ஆகும் போது தான் அது வந்து மக்களுக்கு பயன்படுற இந்த இன்ஜினியரிங்காக மாறிச்சு மாறும் ஸோ அதுதான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மில்ட்ரி இன்ஜினியரிங் மக்களுக்கு பயன்படுற மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக மாறிச்சு அதுலேயே சிவில் இன்ஜினியரிங் வீடு கட்டுறதுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அதில் இருந்து எலக்ட்ரிக்கலும் எலக்ட்ரானிக்ஸும் எலக்ட்ரானிக்ஸும் படிக்க படிக்க ஆரம்பித்தப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துச்சு அதில் இருந்து கம்யூனிகேஷன் வந்துச்சு ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் நைட்டி இதோடைய அட்வான்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நைட்டி அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் மட் எலக்ட்ரிக்கல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமொபைல் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி எல்லாமே தெரியும் ஏரோனாட்டிக்கல் கெமிக்கல் பயோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இன்ஜினியரிங் இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெக்கா மெக்கட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் இன்ஜினியரிங் உருவாகி இதோடைய பிரான்ச்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ இப்போ நான் டாப்பிக்கு ஃபஸ்ட்டு டாபிக் நான் எடுத்துக்கிறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இப்போ இருக்க கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் இந்த டாபிக்ஸ் தான் ஸோ த்ரீ டி பிரிண்டிங் த்ரீ டி பிரிண்டிங்னால் என்ன முன்னாடியெல்லாம் வந்து பேப்பரில் இங்கு போட்டு ஒரு ஒரு பேப்பரில் இங்கு போ ஒரு இன்ஜெக்ட் பிரிண்டரில் இங்க் போட்டு ஒரு பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் டூ டி டூ டைமென்ஷன் அதில் லென்த் வித் மட்டும்தான் இருக்கும் ஹைட் இருக்காது ஸோ அதனால தான் அது பேர் டூ டி ஸோ இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா த்ரீ டி பிரிண்டிங் கண்டுபிடிச்சாங்க த்ரீ டி பிரிண்டிங் கண்டுபிடிச்சதுக்கு எப்படி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு முன்னாடியெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா அதை வந்து மோல்டு கொடுக்கணும் அந்த மோல்டிலருந்து அது அந்த அந்த மெட்டலை உருக்கி அந்த மோல்டில் ஊற்றி அது வந்து செட்டில் பண்ண வச்சு அதுலேருந்து ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து அதை வந்து பாலிஷ் பண்ணி அதில் இருக்க எரர்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபைனலாக ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஹியூமன் எஃபர்ட்ஸ் தேவைப்படுது ஆனால் இப்போது இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்னால் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பை நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸில் கொடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டர்கிட்ட கொடுத்துடணும் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பொருள் வேணுமோ சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் வேணும் அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸை மெல்ட் பண்ணி அதோடைய இங் அதை வந்து அதோடைய இங்காக யூஸ் பண்ணி அந்த இங்கு மூலியும் லேயர் பை லேயராக அந்த நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் என்ன ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்களோ அந்த ஆப்ஜெக்டை அந்த த்ரீ டி பிரிண்டர் அந்த பிரிண்டர் அந்த அந்த ஜெட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லேயர் பை லேயராக அந்த ஆப்ஜெக்டே உங்களுக்கு பில்ட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இதனால் என்னென்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்குது ஸோ மேன் எஃபர்ட் தேவையில்லை ஸோ அதில் வந்து மேன் எஃபர்ட்டை வந்து குறைக்குது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பொருள் வேகமாக கிடைக்குது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கிறனால உங்களுடைய ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் அதை வந்து டைமென்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாகவும் அதை வந்து ரொம்ப நேர்த்தியாகவும் பண்ண முடியுது இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்னால ஸோ இப்போ இருக்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்ன்றது நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகும் ஸோ த்ரீ டி பிரிண்டிங் இப்போ இருக்க போயிட்டு இருக்க கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட்டிங் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ன்றது ஃபேக்ட்ரிஸ் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதிகமான ஃபேக்ட்ரிஸ் வருது ஃபேக்ட்ரிஸில் இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெறும் மெக்கானிக்கல் மட்டும் நம்பி இருக்காமல் அந்த மெக்கானிக்ஸோட இன்டர்நெட்டிங் ஆஃப் திங்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர்மாமீட்டர் டெம்பரேச்சர் சென்சிங்க்கு தெர்மாமீட்டர் வச்சுருவீங்க தெர்மா சென்சர் மாற்றினாங்க அப்புறம் லீனியராக ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு 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 பெரிய முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து நீங்கள் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா பெல்ட் யூஸ்
சென்ஸ் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அங்கே அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜிக்கு ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்குன்றதுக்காண்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி மெக்கட்ரானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது தான் இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் இன் மெ மெஷினரிஸ் ஸோ அதோட அட்வான்ஸ் ஆகி இப்போது ரொபாட்டிக்ஸ் ரொபாட்டிக்ஸ் ரொபாட்டிக்ஸ்ன்றது மறுபடியும் மெக்கானிக்கல் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் ஸோ ஒரு ரோபாட் அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம் இடத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பெரிய ஆம் இருக்கும் அது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் மூவ் ஆகும் அது வந்து உங்களுக்கு மெட்டல்ஸை பற்ற வைக்கிறதுலேருந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபிட் பண்ணுற வரைக்கும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அக்யூரசியோடு பண்ணும் அந்த அந்த ரொபாட்டிக்ஸ் ஆம் கண்டுபிடிச்சதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் பயங்கரமான புரட்சி நடந்துச்சு ஸோ ஒரு 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 காரு ஒரு பைக்கு அதோடு இப்போ நீங்கள் பார்க்குற டிசைன்ஸ் அந்த டிசைன்லாம் வந்து கையில் கொண்டு வரதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அதை நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸை மாற்றி அதை வந்து ஒரு ரொபாட்டிக் ஆமில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாக அந்த மாதிரி அந்த ஷேப்புக்கு ஏரோ டைனமிக் ஸ்பேஸ் அந்த டிசைன் சொல்லுவாங்க ஸோ காற்றை கிழிச்சிட்டு போகிற அந்த டிசைன் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து இப்போதைக்கு டிசைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது காரணம் அந்த ரொபாட்டிக் ஆம்ஸ் ஸோ அந்த ஆம்ஸ் எதில் இருந்து வந்துச்சுன்னா மெக்கானிக்கல் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதில் இருக்க சென்சார்ஸ் அண்ட் பிஎல்சி சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரோக்ராம் லாஜிக்கல் கண்ட்ரோல்ஸ் ஸோ அதை வச்சு ரொபாட்டிக்ஸ் வந்துச்சு ரொபாட்டிக்ஸில் இப்போ அடுத்த லெவல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுதான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஆட்டோமேஷன் இன் இன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மனுஷனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இல்லை ரொம்ப நேரம் எடுத்து செய்கிற வேலையை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் எந்தெந்த மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நல்லா படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மெட்டீரியலில் எவ்வளோ சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதுதான் இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் போயிட்டுருக்கு கேட் சஸ்டைனபிலிட்டி கேடுன்றது உங்களுக்கு எல்லாத்து கம்ப்யூட்டர் ரைடர் டிசைன் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் உள்ளே வந்துருச்சு ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேயும் இந்த கேடுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா முன்னாடியெலாம் வந்து ஒரு மெஷினரிஸ் வந்து டிசைன் பண்ணும் இல்லை இல்லை அதை பற்றி வந்து செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இடி சார்ட்டுன்னு படிச்சிருப்பீங்க இன்ஜினியரிங்கில் ஸோ பெரிய பேப்பர் இருக்கும் அதில் வந்து டிராஃப்டர்லாம் வச்சு வரைஞ்சு அது வந்து டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷனில் வரைஞ்சு அது ஆப்ஜெக்டை வந்து டெஸ்ட்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பத்து ஐட்டம் பத்து பத்து ஐட்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அது அப்புறம் வந்து மிஷினில் போட்டு பார்ப்பாங்க அது நல்லா இருந்தால் தான் அதை ப்ரொடக்ஷனுக்கு பல்ஜு நிறையா ரெக்யூர்மெண்ட் போடுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை இன்றைக்கி ஆட்டோமேட்டிக்கல் கேட் சிஸ்டமில் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணனால ஸோ உங்களால் ஆப்ஜெக்டை வந்து முன்னாடி உங்களை கம்ப்யூட்டரில் பார்க்க முடியும் அதை சிமுலேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அது வந்து மிஷினில் போட்டால் எவ்வளோ டியூரபிலிட்டி அது எவ்வளோ தாங்கும் எவ்வளோ ஈர்க்கும் அப்படின்றத உங்களால் நம்மளால் பார்க்கவே முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பார்க்குறோம் ஸோ சிவில் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்றது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க விஆர் ஏஆர்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் நீங்கள் மொபைலில் பார்க்குற விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பில்டிங்கை உங்களால் கண் முன்னாடி பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படி பார்க்குறனால என்ன விஷயம் ஸோ அதில் இருக்க எரர் அது வந்து எவ்வளோ டியூரபிலிட்டி இருக்குது அது இந்த இடத்துல இப்படி ஷேப்பில் கட்டினா உங்கள் கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து அந்த பில்டிங் நிற்கும் அப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியருக்கு உங்களுக்கு நிறையா கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிக்கலாக போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி உங்களை காமிச்சிடும் இந்த பில்டிங் இப்படி தான் இருக்க போகுது இப்படி தான் இருக்க போகுது இந்த இடத்துல இவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணும் இந்த இடத்துல இவ்வளோ இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நடுவில் எனக்கு வந்து பார் வேணும் இல்லை கலரிங் இப்போ நீங்கள் வந்து பெயிண்டிங் எடுத்தீங்கன்னா பெயிண்டிங்கில் இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வீட்டை வந்து கலர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் இப்போ நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில் அட்வான்ஸ் இன் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இப்போ இருக்க நீங்கள் சிமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க மெட்டல்ஸ் மெட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது முன்னாடியெல்லாம் வந்து பழைய மெட்டல் டைப்பு கோரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அட்வான்ஸ் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி சிமெண்ட் ப்ரொடியூ
சஸ்டைன்ட் டிசைன் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் இப்போ அதில் ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு உங்களால் எவ்வளோ தூரம் ஒரு பில்டிங்கை தானியங்க வைக்க முடியும் அப்படின்ற பற்றி தான் இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டாக போயிட்டு இருக்கு ஸ்மார்ட் ஹோம் அண்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸோ இது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இன்டர்நெட்டிங் ஆஃப் திங்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லா பொருளையும் உங்கள் வீடோடைய கதவில் இருந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃபேன் லைட் எல்லாத்தையுமே வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை உங்களால் உங்கள் மொபைல் ஃபோனோட கனெக்ட் பண்ண முடியும் இன்னும் போகிற காலத்தில் உங்கள் வீட்டில் சுச்சுவேஷே இருக்காது வெறும் பல்பு மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சோன்னே உங்கள் ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் பல்பு ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது உங்கள் மொபைல்லையும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் இதில் ஸோ சேம் டெக்னாலஜி த்ரீ டி அண்ட் ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் ட்ரோன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளால் ட்ரோன்ஸை யூஸ் பண்ண முடியுமோ ரொபாட் யூஸ் பண்ண முடியுமோ த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி சிவில் இன்ஜினியரிங் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் இது சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஐம் கோயிங் அட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் எலக்ட்ரிக்கல் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் நீங்கள் ஸ்மார்ட் கிரிட் ஸ்மார்ட் கிரிட் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த செமினார் வெப் செமினார்லேயே இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்மார்ட் கிரிட்டை பற்றி எடுத்தாங்க உங்களுடைய ஜென்ரேஷனில் இருந்து உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்க மீட்ரு வரைக்கும் ஸோ எல்லாத்தையுமே ஆட்டோமேட் பண்ணிடுறது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஆள் போய் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆட்டோமேட்டாக சென்சார்ஸு எல்லாத்தையும் வச்சனால உங்களுக்கு வந்து உங்கள் எல எலக்ட்ரிசிட்டி இன்ஜின் அந்த அந்த ஃபோர்ஸை உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து சேஃபாகவும் அதே நேரத்தில் எங்கேயுமே லாஸ் கம்மியாகவும் ஃபால்ட் இல்லாமையும் உங்கள் வீட்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்மார்ட் கிரிட்ன்ற மெத்தட் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் சென்சார்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி இதை அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் டாப்பாக போயிட்டுருக்குது ரொபாட்டிக் பேஸ் கட்டிங் மிஷின்ஸ் அண்ட் ஹை வோல்டேஜ் ஸோ இப்போ எல்லாம் வந்து ஹை வோல்டேஜ் முன்னாடியெல்லாம் மேனுவலாக ஹேண்டில் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போலாம் வந்து அதுக்கு வந்து ரொபாட்டிக் ஆம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸையும் ரொபாட்டிக் ஆம்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஹை வோல்டேஜை வந்து பிரேக் பண்ணுறது ஆன் பண்ணுறது அதில் ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே இப்போ ரொபாட்டிக்ஸ் வச்சு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி எலக்ட்ரிக்கலில் ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி தான் இன்டர்நெட்டிங் ஆஃப் திங்ஸ் இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வரும் ஸோ பேர் வித் மீ ஸோ கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்து உங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் பில்லில் இருந்து உங்களுடைய உங்களுடைய லோடு உங்களுடைய எம்எஃப்டி எவ்வளோ உங்கள் உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ எம் லோட் பண்ணுது கெப்பாசிட்டர் ஸோ எவ்வளோ வந்து பவர் ஃபேக்டர் இருக்குது அதுக்கு எவ்வளோ ஃபைன் கட்டுறீங்க எல்லாத்தையுமே இப்போது சாஃப்ட்வேரை வச்சு உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் கரண்ட் உங்களுடைய லோடை வந்து உங்கள் ஃபேக்ட்ரியோட லோடு வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முக்கியமான விஷயம் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாளில் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ ஆல்ரெடி டீசல் அண்ட் பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் கோன் அவே ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளை பற்றி பெரிய ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு அண்ட் பேட்ரிஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ அஷ்யூஸ்வல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லாத இடமே இல்லை இப்போது உங்களுடைய உங்களுடைய கையில் கட்டுற வாட்சில் இருந்து பெரிய இன்றைக்கி வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் ஸோ இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்கள் மூளை என்ன வேலை செய்தோ அதை இன்றைக்கி வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்க செப்பு வச்சு பண்ண முடியும் அப்படின்றத நோக்கி தான் இப்போ இருக்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் இப்போ ஹியூமன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ ஹியூமன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ன சொல்கிறது இப்போ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஐரிஷ் ஐரிஷ் அண்ட் சார் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இது வந்து நம்மளுடைய செக்யூரிட்டி எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுற செக்யூரிட்டி மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஐரிஷ் அண்ட் சார் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபார் சேஃப்டி அஸ் வெல் அஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்க சென்சாரோடைய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ இது எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் உங்கள் வீட்டில் இருந்து உங்கள் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாருமே இப்போது அந்த எலக்ட்ரானிக்கல் சென்சார் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒயர்லெஸ் வியரபிள் ஸோ இது வந்து ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் மொபைல் ஃபோன் ஸோ எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ முன்னாடியெல்லாம் வந்து டிவைஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை உங்கள் வாட்ச் வந்துருச்சு உங்கள் வாட்ச்லேயே உங்களுடைய ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணும் உங்கள் மொபைல்
ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்களோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது பேண்ட் வித் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த பேண்ட் வித் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால உங்களால் நிறையா திங்ஸை வந்து இன்டர்நெட்டிங்காக மாற்ற முடியும் ஸோ எல்லாத்தையும் டேட்டா டேட்டாவோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி அண்ட் ஃபைவ் ஜி இப்போ வந்து அதில் ஹண்ட்ரட் ஜியோ ஹர்ட்ஸ் டு ஒன் டெரா ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம எந்த அளவுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் எப்படி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ கரண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது இதில் வந்து அவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னால் இப்போ நீங்கள் அதிகமான இன்டர்நெட்டிங் ஆஃப் திங்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா எல்லா பொருளும் உங்களுடைய டேட்டா கம்யூனிகேஷனில் இருக்கும் அப்போது இந்த பேண்ட் வித் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இதோட இன்ஜின் இதோட டெவலப்மெண்ட் வந்து நீங்கள் எல்லா ஃபீல்ட்லையும் பார்க்கலாம் ஓஎல்இடி நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்கானிக் எல்இடிஸ் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய டிவி டச் ஸ்க்ரீன் மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே இப்போது ஹை அண்ட் டெக்னாலஜியில் போயிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இன்னும் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு ஹை ஸ்பீட் ப்ளூடூத் அண்ட் ஒய்ஃபை ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜ் தான் தான் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்டர்நெட்டிங் ஆஃப் திங்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒயர்லெஸ் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் இதுவும் இப்போ 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 சின்ன சின்ன மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒயரே இல்லாமல் உங்கள் ஃபோனை வந்து ஒரு இடத்துல வச்சிங்கன்னா அதுவே சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ ஒயர் இல்லாமல் ஒரு பவரை ஒரு மினிமம் பவரை ஏர்லையோ இல்லை சிக்னல்ஸாகவோ உங்களோட ஃபோனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு இது சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா நிறையா ஒயரை நம்ம நம்ம ஒயர்லெஸ்ஸாக மாற்ற முடியும் ஸோ அதுக்காண்டி அந்த ரிசர்ச்சும் அதில் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி என்னென்ன யூஸ் பண்ணலான்னு எலக்ட்ரிக்கல் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு நானோ டெக்னாலஜி ஸோ இந்த நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய டிவைஸை எவ்வளோ சின்னதாக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்காங்க பெரிய பெரிய டிவைஸாக இருக்குது ஏன் உங்கள் ஃபோ ஃபோன் சைஸ் ரொம்ப சின்னதாச்சு செங்கல் கட்டி மாதிரி பெரிய அந்த ஃபோன் ஏன் சின்னதாச்சுன்னா இந்த நானோ டெக்னாலஜிஸ் அந்த எம்பார்டட் சிஸ்டம்னால தான் ஸோ அதில் இன்னும் எவ்வளோ கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க ஓகே லாஸ்ட் ஸோ என்னுடைய ஃபீல்டு ஸோ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஐடி இன்ஜினியரிங் ஸோ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஐடி இன்ஜினியரிங்கில் லேட்டஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடு ஸோ க்ளவுடு நீங்கள் எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி உங்களோட ஜிமெயிலில் இருந்து உங்கள் ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து எல்லாமே க்ளவுட் டெக்னாலஜி தான் ஸோ க்ளவுடில் நத்திங் பட் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இனிமேல் போகிற காலத்தில் உங்கள் வீட்டிலலாம் இனிமேல் கம்ப்யூட்டர் இருக்காது ஸோ ஒன்லி உங்களுக்கு வெறும் ஒரு ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் கொடுக்கப்படும் உங்கள் வீட்டில் ஒரே ஒரு கம்ப்யூ ஒரு டச் ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுதான் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஏன் இப்போ சொல்கிறேன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டர்ன்றது ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் ப்ளேஸில் அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சிபியு மெமரி எல்லாமே அங்கே கொடுத்துருவாங்க நீ உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு டிவி இல்லை ஒரு டச் ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் ஸோ உங்கள் இந்த டிவி ஸ்க்ரீனில் உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா அங்கே இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுடைய சிஸ்டம் ஓப்பன் ஆகும் அங்கே போய் நீங்கள் உங்கள் எல்லா வேலையும் பார்க்கலாம் ஸோ இனிமேல் போகிற காலத்தில் உங்களுக்கு மொபைல் சாரி மவுஸ் தேவையில்லை கீபோர்டு எதுவுமே தேவையில்லை ஒரே ஒரு டச் ஸ்க்ரீன் இருக்க ஒரு ஒரு டேபோ இல்லை ஒரு ஒரு இது மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் நீங்கள் டைப் பண்ணுறத வச்சு தான் உங்கள் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதுதான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஸோ பிக் டேட்டா அண்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இப்போ டேட்டா சயின்டிஸ்ட்ன்றது ரொம்ப தீவிரமாகிட்டுருக்கு கம்ப்யூட்டர்னும் ஐடி இன்ஜினியர்லையும் ஏன்னா அதிகமான டேட்டா வந்து இப்போ நம்ம நெட்டில் வந்து போடுறோம் அனாலிசிஸ் ரொம்ப நிறைய பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா ப்ரெடிக்ஷன் ஃப்யூச்சர் ப்ரெடிக்ஷன் அப்புறம் பிஸ்னஸ் அனாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ அந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் கம்ப்யூட்டரில் இருக்க டேட்டா வச்சு தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் பிக் டேட்டா வந்து பெரிய விஷயமாக போயிட்டுருக்கு மெஷின் லேர்னிங் மெஷின் லேர்னிங்ன்றது எப்படி இப்போ எல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் எப்படி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு மனுஷன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது இப்போ எல்லா நீங்கள் வெப்சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா போட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்குறீங்களோ அதுக்கு அதுவே பதில் சொல்லும் உங்களுக்கு இனிஷியலாக என்ன கேள்வி வேணுமோ ஃபஸ்ட்டு அது மாதிரி வாய்ஸ் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுறீங்க ஏர்டெல்கோ ஏதோ ஒரு மொபைல் ப்ரொவைடருக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் தான் வரும் அந்த வாய்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி உங்களை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போகணும் மேக்ஸிமம் பதில் அதுவே சொல்லும் ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா இட்ஸ் அ மெஷின் லேர்னிங் நீங்கள் கேட்குற கேள்வியிலேருந்தே அது
பணம்ன்றது பேப்பரில் இல்லாமல் உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் ஒரு பிட்காயின்ஸாகவும் ஒரு அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் ஸோ அந்த பிட்காயின்ஸ் எவ்வளோ சேஃபாக பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கு எப்படி வேல்யூ சேர்க்க முடியும் அப்படின்ற அந்த ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து பிட்காயின்ஸ் பிளாக் செயின் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ன்றது ஹை ஸ்பீட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்க்குற கம்ப்யூட்டர்லாம் கால பல மடங்கு நூறு இரநூறு மடங்கு ஸ்பீடான கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதில் தான் இப்போ வந்து ஆப்பிள் கூகுள் எல்லாமே இன்வெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க ஏன்னா இப்போ டேட்டா பெருசாக பெருசாக நிறையா பேர் மொபைல்ஸ் மெயில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் வேணும் அது எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணணும்னா எல்லோரும் கனெக்ட் பண்ணாலும் அது ஒர்க் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பெரிய லெவல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே தான் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங்கில் இப்போதைக்கு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டாக போயிட்ருக்கு ஓகே ஐ எம் டன் ஸோ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய என்னுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ என்னை வளர்த்து இவ்வளோ நாள் கொண்டு வந்து என்னை இந்த அளவுக்கு ஸ்டேட்டில் இன்பார்ட்னதுக்கு ஐ ஷுட் ஃபஸ்ட் தேங்க் மை பேரண்ட்ஸ் அப்புறம் என் ஃபேமிலி என்னுடைய ஒய்ஃப் என்னுடைய என்னுடைய கிட் அப்புறம் என்னுடைய பிரதர் எங்கள் அண்ணன் அவர் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு யூஎஸ் வர வரைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னுடைய டீச்சர்ஸ் லெக்சரர் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் ஸோ அவங்க இல்லாமல் எனக்கு இந்த அறிவே வந்திருக்காது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் மை டீச்சர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்ட் காலேஜ் மை ஸ்டாஃப் ஸோ அவங்க தான் எனக்கு இந்த தளத்தை கொடுத்தது இந்த பிளாட்ஃபார்ம் டு லேர்ன் அது கொடுத்தது எங்களுடைய சாக்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ் ஸோ இது நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனா நான் இன்ஜினியரிங்கே முடிச்சிருக்க முடியாது ஸோ நான் என்னை ஃபைனல் இயரில் என்னால் என்னுடைய ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் ஃபீஸை வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கட்டினாங்க அன்னைக்கு என் எங்கள் ஃபேமிலி இருந்த சுச்சுவேஷனில் என்னால் இன்ஜினியரிங் ஃபீஸ் அந்த எக்ஸாம் ஃபீஸோடு என்னால் கட்ட முடியல அன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு என்னுடைய இன்ஜினியரிங் அந்த எக்ஸாம் ஃபீஸை கட்டி ஃபைனல் செமஸ்டர் நான் எழுதினேன் ஸோ ஐ நெவர் ஃபார் கட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலிக் இன்னைக்கு காலேஜில் இன்னைக்கு காலேஜை விட்டு வெளியில் வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக பார்க்குறது என் கூட ஒர்க் பண்ணுற கொலிக்ஸ் ஸோ அவங்க எனக்கு நிறையா நாலேஜ் கொடுத்தாங்க ஆப்வியஸ்லி கவர்மெண்ட் அண்ட் சக் சொசைட்டி ஸோ அவங்க இல்லாமல் நான் இல்லை ஸோ நான் இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் படித்து வெளில வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்னா அதுக்கு கவர்மெண்ட்டும் சொசைட்டியும் முக்கிய காரணம் அண்ட் தேங்க்ஸ் யூ ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக நான் சொன்னதை கேட்டு இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்திருக்கு தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ நரேஷ் சாரி சார் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டேன் மிக பொறுமையாக அந்த ஸ்கிராப்லேருந்து கீழேருந்து ஒவ்வொரு படிக்கட்டாக மேலே வந்து இன்னைக்கு கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் என்னன்றது சொல்லிருக்கீங்க யார் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் எப்படி சாக்ஸ் எம்ஏ கல்லூரி உங்களுக்கு உதவுனது அங்க இருக்க ஃபேக்கல்டிஸ் அங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க மிக்க நன்றி நரசிம்மன் சார் இந்தியா வரும்போது இந்த ஐஸ்வரி கல்லூரிக்கு வரும்படியா அன்பு கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் நான் கண்டிப்பா வரேன் அது என் காலேஜ் சார் நான் கண்டிப்பா வருவேன் வந்து பாத்துட்டு வரேன் அடுத்ததாக என்னும் தலைப்பில் பேச திரு அபிசரவன் வளர்ந்து வரும் திரைப்பட நடிகர் தமிழ் சினிமாவின் இளம் கதாநாயகன் காதல் நாயகன் எங்கள் கல்லூரியின் அலுமினி பல சோசியல் சர்வீஸ் செய்து வருவதுமான அபிசரவன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அபிசர் அபிசர் உங்களோட தலைமையில வந்து எங்க டாக்ஸ் வந்து இப்போ வேற லெவல்ல டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு நாங்க கண்ணரா பாத்துட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய அந்த மிகப்பெரிய பங்களிப்புக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் கோவிட்ல வந்து நீங்க ஒரு இம்பார்ட்டன் பிளேஸ் இருக்கிறீங்கன்றதும் எங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஸோ உங்களுடைய சேவைகள் வந்து எப்பயுமே எங்களுக்கு தேவை கண்டிப்பா தேங்க்யூ சார் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இந்த ஒரு சீரிய ஒரு டைமிங்ல கூட வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது எங்க காலேஜ் மூலமா பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஐ ஷுட் தேங்க் பாஸ்கரன் சார் ஆல்வேஸ் பிகாஸ் பாஸ்கரன் சார் சேர்மன் சார் இல்லைன்னா இந்த ஹோல் எல்லா விஷயமே நடந்திருக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி தான் அவருக்கும் எங்களோட நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் எங்கள் பிரின்ஸ்பல் நவநீத கிருஷ்ணன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு ஒரு பிரின்ஸ்பல்ன்ற ஒரு லெவல் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி எங்களோட மூவிங்கில் இருக்கிறீங்க அதுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல்
இவ்வளோ அழகா இவரை தவிர யாரும் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக கிளாஸ் எடுத்துக்க முடியுமான்னு கூட தெரியல அண்ட் தேங்க்யூ நசிம்மன் ஃபார் யுவர் ஒண்டர்ஃபுல் டைமிங் ஷேரிங் வித் அஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் திருப்பி வந்து பாஸ்கரன் சாருக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து சாக்ஸ் மட்டும் இல்லை நான் ஜிஎம்எஸ் ஓட அல்மி கூட ஸோ பாலிடெக்னிக்ல வந்து மெக்கானிக்கல் படித்து முடிச்சுட்டு நான் ஒரு ஒன் இயர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தென் பிஃபோர் தட் என்னை பற்றி சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் பி சரவணன் என்னோட சர்டிஃபிகேட் நேம் சரவணகுமார் ஷிஷல் நானும் மதுரை போயிருந்தான் அண்ட் ஐடி மோட்டர் மெக்கானிக் முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ பி டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் வந்து நம்ம எம்ஏஎம் மேல படித்தேன் எம்ஏவிஎம்ல படிச்சுட்டு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டிவிஎஸ்ல ஸோ டிவிஎஸ்ல ஒர்க் பண்றப்ப கூட செக்ஸி ஹிமா அண்ட் கிரீன் பெல்ட் அதுல வந்துட்டு லீன் மேனேஜ்மெண்ட்ல கிரீன் பெல்ட் வாங்கியிருந்தேன் அண்ட் அதுக்கும் வந்து ஜிஎம்எஸ் பாலிடெக்னிக் கூடிய எல்லா ஸ்டாஃப்க்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கணும் அண்ட் எனக்கு ஒரு சின்ன ஏஜ் பார் இருந்தது என்னன்னா நான் ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி படிச்சனால வந்து நான் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்றப்போ எனக்கு ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ அப்போ நான் வந்து எங்கேயுமே சீட் கிடைக்காதுன்னு நினச்சப்ப பாஸ்கரன் சார் வந்து எனக்கு முதல் வந்து அதுவும் சப்ப சீட் கொடுத்தாங்க ஸோ அவர்னால தான் நான் வந்து சாக்ஸ் அலுமையா இருக்கேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஒன் செகண்ட் ஃபார் தட் சார் அண்ட் ஓகே தென் இப்போ நான் சினிமாவில் இருக்கிறேன் என்னுடைய கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து டூ தௌசண்ட் டென் பாஸ்ட் அவுட் நான் வந்து நம்ம காலேஜில் இருந்தேன் நம்ம காலேஜ்லேயும் நான் நிறைய பேர் தேங்க் பண்ணுவோம் பட் கிளாஸ் ஏற்கனவே நீங்கள் எல்லாம் ஒன் ஹவர் இருக்கனால உங்களுக்கு அது ஒரு பொறிங் ஆகிடும் ஸோ எல்லா ஸ்டாஃபுக்கும் ஒட்டு மொத்தமா எம்ஏவிஎம் சபையில் இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ என்னோட டாபிக் வந்து இன்ஜினியரிங் பிகின் த ஸ்கீம் அதை பேசுறதுக்கு எனக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல பட் எனிவே எனக்கு இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்ஜினியரிங் பத்தி ரொம்ப அழகா நரசிம்மன் சொல்லியிருந்தாங்க நீங்க எல்லாம் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்துருக்கீங்க சேர போறீங்க ஸோ நம்மளுடைய எய்ம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம ட்ரீம் தான் ஒரு அடிப்படை காரணமா இருக்கும் ஸோ நம்ம ட்ரீம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அஸ் யூஸ்வல் நானும் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக தான் என்னோட கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஐடிஐ மெக்கானிக் டிப்ளமோ மெக்கானிக் தென் பிஇ மெக்கானிக் அப்புறம் எம்பிஏ பண்ணேன் தென் ஃபைனலாக வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறேன் என்னோட கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து அட்டைக்கத்தி அப்படின்ற ஒரு படத்தில் தான் என்னோட கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அட்டைக்கத்தி குட்டி புள்ளியில் வந்து ஃப்ரெண்ட் கேரக்ட் பண்ணியிருப்பேன் சென் டூ தௌசண்ட் டென் அந்த படங்கள் வந்தது ஸோ லெவன்ல வந்து என்னோட முதல் படம் ஹீரோ வந்து கேரள நாட்டிலும் பெண்களுடனே என்னோட முதல் படம் அதுக்கப்புறம் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் டைரக்ஷன்ல வந்து டூரிங் டாக்கிஸ் பண்ணேன் அப்புறம் பட்டதாரி அப்படின்ற ஒரு மூவி பண்ணேன் ரீசெண்டா வந்து மாய நதின்ற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ரொம்ப நல்ல பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் நெட்ல கூட நீங்க பார்க்கலாம் நல்ல பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் படத்துக்கு அவார்டு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிருக்காங்க சாகசம் பண்ணிருக்கேன் மலையாளத்துல வந்து ரெண்டு படங்கள் ஹீரோ பண்ணிருக்கேன் அண்ட் இப்ப சமீபமா வந்து கொம்பு வச்ச சிங்கம் அகைன் வந்து சசிகுமார் சார் கூட பண்ணிருக்கேன் இப்போ கரண்ட்ல வந்து ஆக்ட்ரஸ் ஓவியா கூட ஒரு மூவி கம்மிட் ஆயிருக்கேன் ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு அனிருத் சாங் பாடிட்டு இருக்காங்க இதுதான் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோ ஓகே எனிவே இதுல முக்கியமா சொல்லணும்னா நம்மளோட எய்ம் நம்மளோட வே நம்மளோட டார்கெட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னதான் போக்கஸ் பண்ணி போனாலும் டைம் பீங் வந்து நம்ம எப்படி மாறுன்றது எனக்கு தெரியல அந்த வகையில தான் நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்துட்டேன் இங்க வந்து அடிப்படையில இருந்து கத்துக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் பிகின் த ஸ்ட்ரீம்ல தண்டி எவ்ரிவேர் இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஸோ எல்லாமே இன்ஜினியரிங் பேஸ்டா தான் இருக்கு ஸோ இப்போ எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினா இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிரெக்டர் அவர் தான் வந்து கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து எப்படி நம்மளுடைய டார்கெட் ஐ மீன் நம்மளுடைய காலேஜில் வந்து படிக்கிறப்ப நம்ம எப்படி வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி போகிறோமோ அது மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஆக்டிங்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து சாரி இங்கே வந்து சில ஆக்டிங்னு ஒரு டிவிஷன் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது எடிட்டிங்னு ஒன்று இருக்குது சவுண்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ டேரக்டர் தான் வந்து எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் ஸோ இந்த டேரக்டர் வந்து யாராக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சங்கர் சார்லேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் சங்கர் சார் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் தான்
தென் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வரக்கூடிய எடிட்டிங் தென் எடிட்டிங் அப்புறம் வந்து மியூசிக் மியூசிக் ஒரு டிவிஷன் இருக்கு தென் த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் விச் மீன்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி இந்த எடிட்டிங் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து அதுதான் உங்களோட மேஜர் டிவிஷனா இருக்கும் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்றது வந்து பை ஒர்க் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் அதாவது இப்ப நாங்க என்னெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் ஆன் ப்ராசஸ்ல பண்ணக்கூடிய விஷயம் மட்டும் கிடையாது இப்ப நீங்க டைரக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில ஐ மீன் டைரக்டரா வந்து நீங்க என்ட்ரோ ஆனீங்கன்னா கூட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டாவது வந்து ஆன் ஸ்பாட் இந்த மூணு ப்ராசஸ் எங்களுக்கு இருக்கு ஒரு படத்துக்கு ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து அவரோட ஸ்டோரி வந்து அவர் மைண்ட்ல வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா தென் அவரை டெவலப் பண்ணி அதை வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ல அதை வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க அங்கேயே நம்மளுடைய ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்றாங்க ஸோ பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் இதுக்கு எல்லாமே வந்து இன்ஜினியரிங்ஸ் வந்து அப்ளை அப்ளிகபிள் தான் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம என்னெல்லாம் இங்க வந்து படிச்சுட்டு போறோமோ அதுதான் அங்க நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் தென் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அண்ட் ரீக் அண்ட் கெலி ஹெலிகேம் இப்போ வந்து நிறைய வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு இப்போ வந்து ஓடிடி அப்படின்ற கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சு இன்கேஸ் இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து வெபினார்ல எடுக்க என்னென்ன பிளான் பண்ணி கிளாஸஸ் எடுக்க நோட் டவுன் எடுக்கிறோம் அது எல்லாமே இந்த கொரோனா பீரியடுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து புதுசா கிரியேட் ஆயிருக்கு ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் வந்து எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியே வந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு முன்னால நாங்க ஒரு படம் நடிப்போம் அந்த படம் நடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடியும் தென் ஒரு கம்பெனி வந்து அதை வாங்குவாங்க ஓவர் ஹைட்ஸ் வாங்குவாங்க அது சேட்டலைட் போகும் தென் வந்து அவங்க தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஓடிடின்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த டே பை டே வந்து இங்க சேஞ்சஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு ஸோ பேசிக்கா நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்ற விஷயம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு மேஜர் கம்பேக்டா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய ஒரு நோட் ஆகும் இப்ப மெயினா வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங்ல பேசிக்கா என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்குன்னா மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரிபிளி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஐடி இதை தாண்டி வந்து மெக்கானிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் அது வந்து வேரியஸ் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய நம்ம புதுசா கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கு இன்டெஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் ஏரோடைனமிக்ஸ் அந்த மாதிரி பேசிக்ல அதுல வந்து என்னென்ன பார்க்கலாம் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து யாருமே போக்கஸ் பண்ணல நான் உங்களுக்காக வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய ஒரு மூணு நாள் லீடிங் டிரெக்டர்ஸ் கூட வந்து நான் இதை வந்து என்னால இதை டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும் ரெகுலரா வந்து நோட் டவுன் பண்ணி எடுக்க வேணாம் ஃபீல்டு இன்னைக்கு என்ன இருக்கு அதை மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க ரெகுலர் கிளாஸ் எடுத்தா அது இட் ஒன் பி குட் இனி வரப்போற ஃபியூச்சருக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டனாலதான் அவங்க எனக்கு கொடுத்த நோட் டவுன் லீடிங் டிரெக்டர்ஸ் கொடுத்தது ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து போக்கஸிங்ல என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப செட் டிபார்ட்மெண்ட் இப்ப கரண்ட்ல என்ன போயிட்டு இருக்குன்னா செட் டிபார்ட்மெண்ட்னா ஒரு படத்துக்கு வந்து மானிட்டர்ல என்னெல்லாம் தேவைப்படுதோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மானிட்டர்ல நான் உட்காந்துருக்கேன் இந்த பேக்ல வந்து நீங்க இந்த உட்லாம் பாக்குறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நீங்க வந்து கம்யூனிகேட்ல பாக்கலாம் இந்த ரூம்ல இருக்கீங்க இல்லையா இந்த ஸ்கிரீன்ல வரக்கூடிய எல்லாம் தான் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஆர்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து யார் கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்ட் ரைட்டர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சுட்டு வந்திருப்பாரு அதை கிரியேட் பண்ணுவாங்க இப்ப இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வரப்போ நம்மளோட ஐடியாலஜியை வந்து அதுல வந்து நிறைய அப்ளிகபிள் பண்ணலாம் இப்ப ஜென்ரலா வந்து விஸ்காம்ன்ற ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு விஸ்காம் முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கும் இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஐடியாலஜி மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் இருக்கும் சார் இந்த மாதிரி உட் இருக்கும் ஹீரோ வந்து உட்காந்துருப்பாங்க இங்கே தான் நம்ம ஷார்ட் பைக்கு போறோம் அதே நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் போனோம்னா அதுல வந்து என்னெல்லாம் ஐடியா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து முன்ன இருந்தது கூட இப்ப வந்து ஏர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் வந்து உள்ள வந்துடும் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ல சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் வந்துடும் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் என்வரன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் உள்ள வரும் ஸோ நார்மலா ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஆர்ட் டேட் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா கேஷுவலா வருவாங்க அவங்களுக்கு தேவையான செட்டு மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க பட் ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் உள்ள வரப்போ அவங்க வந்து அந்த என்வரன்மெண்டல் சேஃப்டி பார்ப்பாங்க சேஃப்டி இன்ஜினியர் அண்ட்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் அலுரா ஜென்ஸ் அலுரா அலுரா லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த லென்ஸோடைய அந்த ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட் என்ன இப்போ நார்மல் ஹெலிகேமில் வந்து அதோடைய ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட் என்னென்னா அது வைடாக போகிறப்ப அதோடைய கவர் என்ன ஏரியா கவர் பண்ணுறது மட்டும்தான் அவங்க வந்து அதில் மைண்டாக இப்போ பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்கேஸ் இன்ஜினியர் அதில் வராங்கன்னா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கேமராவுடைய வெயிட் எவ்வளோ ஒரு லென்ஸினுடைய வெயிட் எவ்வளோ அது அந்த ஹெலிகேமில் வந்து நார்மல் கேமரா அதாவது ரெட் எபிக் முன்னெல்லாம் ஃபிலிம் கேமரான்னு சொல்லுவோம் ஏரின்னு சொல்லுவோம் இப்ப எல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் கேமரா ஆயிடுச்சு டிஜிட்டலுமே வந்து ரெட்டு ரெட்டு எபி ரெட் ட்ராக்ன்ற மாதிரி நிறைய கேமராஸ் வந்து இப்போ இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதில் இப்ப கரண்ட்ல வந்து என்ன மாதிரியான கேமரா யூஸ் பண்றாங்க அதனுடைய வெயிட் எவ்வளோ அதை இந்த ட்ரோன்ல வந்து அப்டேட் பண்ணோம்னா டிஜிட்டலிஸ் வந்து ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறப்ப அந்த ட்ரோன் அந்த கேமராவோட வெயிட்டை தாங்குமா அந்த லென்ஸை தாங்குமா இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாமா எல்லாத்தையும் தண்ணி கோ ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கேமரா இருக்கும் நீங்க எல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க தண்ணிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஷார்ட்டோ இல்லை வந்து ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் பண்ணுற ஷார்ட்டோ அந்த கேமரா நோ ஒட்டி வர மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அது வந்து சின்ன ஒரு கேஸ் தான் இருக்கும் அது வந்து கோப்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கேமராவோட ரேட் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ரிஸ்கான ஷார்ட் எடுக்கிறப்போ அது இன்கேஸ் ப்ரோக் ஆனாலும் அதை பற்றி கவலை பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து இது பார்ப்பாங்க சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் ஆப்புவாங்க ஸோ அதோட அட்வான்ஸ்லாம் நம்ம வந்து நிறைய ஐடியாலஜி பண்ணலாம் அது வந்து பெரிய ஸ்கோப் இருக்குது ஏன்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏரோஸ்பேஸ் ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் ஏரோ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க இல்லையா ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க மெக்கானிக்கல் படிக்கிறவங்க அண்ட் சிஎஸ்சி ஐடி பேஸ்ட்ல இருக்கவங்க எல்லாமே அதை ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கான ஸ்கோப் வந்து அதில் நிறைய இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு அட்வான்ஸ்டு வந்து டெக்னிக்கல் தான் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிரியேட்டரை தாண்டி டெக்னிக்கல் வயசுல தான் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க மெயினா வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ட்ரோன் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து வைடா இருக்கு இன்னைக்கு அண்ட் மோர் ஓவர் எடிட்டிங் எடிட்டிங்ல வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து சினிமா வந்து மூணு பிரிச்சுக்கலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆன் லொக்கேஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஏன்னா ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாமல் நாங்கள் எந்த வேலையுமே பார்க்க மாட்டோம் ஒரு இடத்துக்கு ஷூட்டிங் போகிறோம்னா அந்த ஸ்பாட்டை வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் அது ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த லொக்கேஷன் சீனுக்குள்ளது அது நீங்கள் பண்ணுறீங்க தென் ஆர்டிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் கேமரா வேணும் ஸோ கேமராவில் என்னெல்லாம் ஷூட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து ட்ரோன் தேவை ஜிக் தேவை அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் வீடியோவில் மேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராலி மாதிரி இருக்கும் அந்த டாலி வந்து உட்கார வச்சுட்டு அப்படியே தள்ளிட்டே போவாங்க கேமரா மேனும் கேமரா வச்சு தள்ளிட்டே போயிட்டு வருவாங்க நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் வந்து ஹாலிவுட்லேயும் சரி கோலிவுட்லேயும் சரி பாலிவுட்லேயும் சரி ஷூ ஷூட்டிங்னால என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ட்ராலி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு கேமரா மேன் கேமரா உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒருத்தர் வந்து மேனுவலாக தள்ளிட்டு போவார் இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக வந்தக்கூடிய நம்மளோட இந்த ஜென்ரேஷன் கூட இன்னும் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை அரை கரெக்டாக பிளான் பண்ணோம்னா அந்த டெக்னாலஜியை வந்து மேனுவலாக இல்லாமல் நம்ம வந்து சிஸ்டமேட்டிக் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இங்கே நிறைய இருக்குது நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் தான் அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ராசஸ் இப்போ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து இங்கே நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இதை பேஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவலான ஒரு புது ஒரு ஹெல்ப்பாக எங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கே இருக்கும் இது ஏன் வந்து உங்ககிட்ட நான் இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்னா டேரக்டர் வந்து என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் அதுதான் ஸோ வந்து இன்னோவேஷன் புதுசாக ஒரு இன்னோவேஷன் பண்ணுறதா அவங்களுக்கு தேவையை அப்படி தவிர ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து ரெகுலராக தான் போயிட்டுருக்கு உன்னோட இன்ஜினியர்ஸ் வந்து புதுசாக வரவங்க வந்து இன்னோவேஷன் அவங்க வந்து யோசிச்சா தான் அது ஃபர்தராக இன்னும் வரக்கூடிய ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனில் ஷூட்டிங் மெத்தடை மாற்றும் இல்லைனா இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட ஒரு கேமரா மாதிரி வச்சு தள்ளிட்டு தான் போயிட்டு வந்துட்டுருப்பாங்க ஸோ இங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னா சினிமாவுக்குள்ளே வந்து என்ட்ரியாக இருக்க மட்டும் இல்லை பிகைண்ட் த ஸ்க்ரீன் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்றத ஐ ஜஸ்ட் மான ஷேர் வித் யூ அதனால்தான் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட தியரிட்டிக்கல் பேஸாக போகாமல் ப்ராக்டிக்கல் பேஸில் வந்து ஐ ஜஸ்ட் கம்யூனிகேட் நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வித் லீடிங் டிரெக்டரோட ஐடியாலஜியோட நான் உங்க
இன்னும் ஈஸியா சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் உங்களால என்னெல்லாம் ஒரு பீங் அண்ட் இன்ஜினியர் நீங்க எதெல்லாம் வந்து கிரியேட்டிவா யோசிச்சீங்கன்னா இதுல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குன்றதா ஜஸ்ட் கம்யூனிகேட் வித் யூ அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஸோ ஷூட்டிங்ல இருந்து இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கேமரா சொல்லியாச்சு கிம்பிள் சொல்லியாச்சு சேஃப்டி சொல்லியாச்சு அண்ட் ட்ரோன் சொல்லியாச்சு இப்போ ஒரு ஒரு ஷார்ட் எடுத்து முடிக்கிறாங்க ஆக்சிடென்ட் சீன்ஸ் மெயினாக வந்து ஸ்டென்ஸ் ஸ்டென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்க கூடிய டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெக்னாலஜியில தான் வந்து அஷ்யூஷுவல் போயிட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு காரோட சேசிங் இருக்கு கார் போயிட் சீன் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அது என்ன ஸ்பீட்ல வந்து அது உள்ள ஆளாம அடிக்கணும் அதுன்றது வந்து ட்ரையல் பேசிஸ்ல என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்க விச் மீன்ஸ் வந்து அதனுடைய ஆக்சுவல் எஃபெக்ட் என்னன்றது தெரியாது என்ன ஸ்பீட்ல வந்து அடிச்சா அவங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் கிடைக்கும் ஸோ கேமரா வந்து எங்க லொக்கேட் பண்ணணும் அது அது வந்து ஐடியாலஜி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூணு நாலு கேமரா வந்து ரெண்ட் எடுப்பாங்க இந்த மூணு நாலு கேமரா வந்து ஒரு நாள் ஒரு கேமரா ஹயர் பண்ணாங்க அப்படின்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ நாலு கேமரா இருக்கிறப்ப ஒன் லேக் ஒரு நாளைக்கு அவங்க ஹயர் பண்ணுவாங்க பெரிய படத்துக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனுடைய டெக்னாலஜியை நம்ம என்னெல்லாம் இன்ஜினியர்ஸ் பீங் அண்ட் இன்ஜினியர் நம்ம இன்னோவேஷனை என்ன கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த அதுலலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஸ்டென்ஸ்ல வந்துட்டு ரோப் கட்டி தூக்குவாங்க ஸோ அதுல வந்து இன்ஜினியரிங் தான் இருக்கு இது எல்லாமே இப்போ இப்போ இருக்க சீன்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபைட் மாஸ்டர் வருவாங்க அவங்க கூட ஃபைட்டர் வருவாங்க அந்த ஃபைட்டர் ஜஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த ரோப் மாட்டிட்டு ஒரு எட்டு பேர் அந்த சைட்ல இருந்து இழுக்கணும் ஜஸ்ட் திங்க போட்டு நம்ம ஒரு வெயிட்டா இருந்தோம் அங்க அங்க ஒருத்தவங்க வந்து பவர் இல்லைன்னா அந்த வெயிட் லிஃப்ட் பண்றப்போ அதனுடைய இன்கேஸ் ஒரு வெயிட்டான ஒரு ஆள் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்றது கஷ்டம் நாங்களும் ஒரு பயத்தோட தான் இருக்கும் இதுல எல்லாமே இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேபிள் பண்ணோம்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அவ்வளோ இருக்கு விச் மீன்ஸ் ஆக்டரா மட்டும் இல்லாம டிரெக்டரா இல்லாம அதாவது பிகேன் த ஸ்கிரீன் ஸ்கிரீனுக்கு பின்னாடி என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்ற விஷயத்த தான் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வருவேன் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் தேர்ட்டிகளா உங்ககிட்ட என்னோட சீனியர் டேரக்டர் வந்து ஷேர் பண்ண சொன்ன விஷயத்த அவங்க மூலமா நான் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் என்னடா அபி வந்து சும்மா ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு தாட்டம் உங்களுக்கு இருக்க வேணான்றதுக்காக தான் நான் இதை நோட் டவுன் பண்ணி ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தென் எஸ் அப்கோர்ஸ் இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் முடிஞ்சது சாங்குக்கு இதே தான் ஸோ எல்லாமே வந்து கேமரா தான் எங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக இன்ஜினியரிங்ல என்ன தேவை அப்படின்னா கேமரா தான் மெயின் கேமரா கேமராவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு கிரேனு ட்ராலி ட்ரூனு ஹெலிகேம் அண்ட் கிம்பிள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லணும் ஸோ அவங்க ஒரு ஆள் நான் ஷூட்டை பத்தி நான் சொல்றேன் இதை ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டேன் இப்போ லெட் கம் டு தட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இதுதான் மேஜர் ஆப்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட நிறைய பேச வேண்டியது இதுல தான் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து டப்பிங் இருக்கு எடிட்டிங் இருக்கு சிஜி இருக்கு ஸோ இப்போ ரெண்டு விதமான படங்கள் நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் என்னன்னா நார்மல் டூ டி அண்ட் த்ரீ டி இருக்கு ஸோ த்ரீ டி அணி அண்ட் அனிமேஷன் இப்போ அந்த செக்டர் வந்து டோட்டலி என்ட்ரி டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீம் மேட்ல பண்ணணும் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டெக்னிக்கல் பேஸ் ஜென்ரலாக ஒரு மூவிக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எடிட்டிங் எடிட்டிங் வந்து அப்கோர்ஸ் நம்ம இன்ஜினியர் பண்ணால் இருக்கு ஆவிட் இருக்கு ஸோ இப்போ ஃப்ரீ ஃபயர் இருக்கு சாரி ஆவிட் இருக்கு ஸோ ஆவிட்ல தான் இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்பப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு ஸோ எடிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்கம் பண்ணிட்டு அதுக்கு எடிட்டிங் தனியாக கோர்ஸ் இருக்கு அதை பண்ணி தான் உள்ளே வரணும் எடிட்டிங்க்கு அப்புறம் அதில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் சிஜி பண்ணுவாங்க ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ண அனிமேஷன் பேஸ் பண்ண எல்லாருக்கும் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அதுல வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ் பொதுவாகவே வந்து ஹாலிவுட் மூவியில இருக்கக்கூடிய நிறைய டெக்னிக்கல் ஸ்பெஷல் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன்ல இருக்க எல்லாமே இந்தியன்ஸ் தான் விச் மீன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் அவதாரோடைய அந்த மெயினான சிஜி கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் நடந்து வந்து நம்ம சென்னையில ஸோ இந்த விஷயங்கள் நான் ஏன் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா மல்டிமீடியா அண்ட் அனிமேஷன் வந்து வைடு ஃபீல்டு அதை நான் உங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணோன்னா இட் வில் பி வெரி டீப் அண்ட் கெட
அதுல எல்லாம் வந்து இது எம்ஜிஆர் இருக்குன்ற விஷயங்கள்லாம் டெக்னிக்கலா இருக்கு அது அதை வந்து நம்ம எப்ப படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து பை வே நம்ம ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணதான் அது வந்து கிரியேட்டிவா இருக்கும் விச் மீன்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து சிஜியே தேவைப்படாது இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து சிஜி தேவைப்படும் சிஜி எல்லாம் இன்டர்மீடியட் ஷார்ட் தேவைப்படும் அது வந்து ஷார்ட்டோட வேரியேஷனை பொறுத்தது அதனால அதை ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அந்த டைரக்டருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவருக்கு என்ன தேவை ஸோ அந்த ஷார்ட்டுக்கு அந்த சீனுக்கு சிஜில என்ன எஃபெக்ட் தேவைன்ற விஷயத்த பொறுத்து தான் அவங்களுடைய ஊக்கு இருக்கும் ஸோ வி கேன் டூ இட் எல்லாமே நம்மளால இன்ஜினியர்ஸ்னால ஈஸியா சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா இந்த இதனுடைய டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டை இன்ஜினியரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா இதனுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து வைடா இருக்கு தென் இப்போ கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் தாண்டா வந்து சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு மேஜர் பார்ட் இருக்கு சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பேசணும் இல்லையா டப்பிங் அதனுடைய படத்துல வரக்கூடிய டோட்டல் லைவ் ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருந்து மியூசிக்ல இருந்து எல்லாமே வந்து இன்டர்மீடியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து சவுண்ட் இன்ஜினியருடைய ஒரு வேலை ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ ரெகுலராக பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டப்பிங் தேட்டர்ல போய் அதை வந்து மேட்ச் மேட்ச் பண்ணி ஸோ நம்மளுடைய வாய்ஸஸ் எல்லாம் எடுத்து டெஸ்டிங் எடுத்து அதை மேட்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு ஷார்ட் பை ஷார்ட்டா டிவைட் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணுவாங்க அங்க என்னெல்லாம் நம்மளுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அனலைசர் அவங்க வந்து சவுண்ட் அனலைசர் இருக்கு விஷுவல் அனலைசர் இருக்கு அவங்க தான் வந்து அதை ஃபுல்லா கோர்டினேட் பண்ணுவாங்க ஸோ சவுண்ட் இன்ஜினியர் அண்ட் கிராஃபிக் இன்ஜினியர் எல்லாம் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல வரக்கூடிய ஒரு மேஜர் எஃபெக்ட் மேஜர் ரோல் அவங்களுக்கு வந்து எடிட்டருக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு அதுல ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்தை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கறது இந்த சவுண்ட் இன்ஜினியருக்கு வந்து இன்னொரு மோர் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா ஈவன் தோ ஒரு சின்ன லிப்னாய்ஸ் கூட வரதவங்க ரொம்ப மைனூட்டா கவனிச்சுதான் அதை கொடுக்கணும் ஏன்னா டப்பிங் பேசிட்டுக்கோ இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கப்ப நார்மலா அவங்களுக்கு கேட்கும் பட் என்னோட ஓப்பன் பண்ற வாய்ஸ் இந்த லிப்னாய்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த அந்தந்த வாய்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது வரக்கூடாதுன்னா அவ்வளவு அக்யூரேட்டா அவர் வந்து அதை சாப்ட்வேர் அனலைஸ் பண்ணிதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ அந்த அதுக்கான ஒரு தனி டெக்னிக்கல் டேம்ல சொல்லணும்னா வந்து சவுண்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு தனியா ஒரு கோர்சஸ் இருக்கு நீங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு கூட அந்த அதுக்கான கோர்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கெல்லாம் வைட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அண்ட் குறிப்பா சொல்லணும்னா இன்ஜினியர்ஸ் பிஹேந்த ஸ்கிரீன்ல என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு மட்டும் தான் மட்டும் நான் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இஸ் தேர் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து சினிமாவில மட்டும் இல்ல எல்லா இடத்துலயும் வேலைக்கு இருக்கு பட் ஒரு இன்ஜினியரா நம்ம அதை வந்து எப்படி மாடரேட்டா அண்ட் நம்மளோட நான் ஐடியாலஜி வந்து அதில் எப்படி அப்ளை பண்ணி நம்மளோட அந்த வேலையை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் நம்மளால சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆகுறது தான் ஏன்னா சினிமா வந்து எவ்ரி செகண்ட்ஸ் வந்து இட் இட்ஸ் அபவுட் மணி மணி பேஸ்ல தான் வந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒர்க் வந்து நம்ம சும்மா சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் சீனில் வந்து ஒருத்தவங்க எட்டு பேர் தூக்குறாங்கன்னா எட்டு பேர் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த எட்டு பேருக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து மணி பே பண்ணணும் இப்போ அதுக்கு நம்ம ஒரு ஐடியாலஜியை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிசம் அதில் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம்னா வி கேன் சேவ் த டைம் அண்ட் மணி ஸோ சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டைம் அண்ட் மணி தான் அதில் வந்து நிறைய கன்சிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்ஜினியராக இருந்தால் கூட ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய இருக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து கிராப் பண்ணணும்னா வி ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் இன் த டிஃப்ரெண்ட் மேனர் சிம்பிளிஃபையாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க எவ்வளோ பேர் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல இப்போ உங்க பக்கத்துல ஒரு ஒரு பேப்பர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பேப்பர் எடுத்து உங்களை நான் மடிக்க சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பேப்பர் ஒரு எம்டி பேப்பர் இருக்கு அதை நீங்க போரா ஃபோல்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இஃப் எனி கேன் டூ தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொல்லி காட்டுறேன் இது ஒரு பேப்பர் இருக்கு ஸோ இந்த பேப்பர் வந்து நான் நார்மல் பேப்பர் நாலா ஃபோல்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஜென்ரலா நான் எதாவது சொல்ல ஜென்ரலா ஏன்னா இப்படி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் தென் இப்படி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் எல்லாரையும் சொல்ல மேக்சிமம் ஸோ இதுதான் நம்ம ரெகுலராக காலங்காலமாக பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் ஃபோல்டிங் அப்படின்னா இதை ஏன் நம்ம வந்து இந்த ஃபோல்ட் பண்ணக்கூடாது இப்படியும் ஃபோல்ட் பண்ணலாம் இப்படியும் ஃபோல்ட் பண்ணலாம் இப்படியும் ஃபோல்ட் பண்ணலாம் அதே நாலு
சார்பாக <laughs> வெப்னார் நிகழ்ச்சியில் கரண் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் பற்றி திரு நரசிம்மன் காக்ஸ்லாண்ட் யுஎஸ்ஏயிலிருந்து மிக தெளிவாகவும் மிக அற்புதமாகவும் நடத்தினார் அதைத் தொடர்ந்து பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் என்னும் தலைப்பில் நடிகரும் வளர்ந்து வரும் தமிழ் இளம் கதாநாயகனுமான அபிசரணன் அவர்கள் திரைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பினை பற்றியும் என்னென்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறத வந்து அவங்க ட்ரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் எப்படி சொல்யூஷன் இன்ஜினியராக சரி இன்ஜினியராக ஃபைண்ட் அவுட் த சொல்யூஷன் போடுற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெறும் வேலை வாய்ப்பை மட்டும் மட்டும் சொல்லாமல் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மிக்க நன்றி சார் இந்த ப்ரோக்ராமில் எங்களுக்கு அழைப்பை ஏற்றி இன்று கலந்து கொண்ட திரு நரசிம்மன் அவர்களுக்கும் திரு அபி சரவணன் அவர்களுக்கும் கல்லூரியின் சார்பாகவும் கல்லூரியின் தலைவர் திரு விகேபி திரு பாஸ்கரன் சார் அவர்கள் சார்பாகவும் எங்களது பொதுச் செயலாளர் மற்றும் தாளர் திரு ஜி கணேசன் சார்பாகவும் மற்றும் பேராசிரியர்கள் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த ஒரு வெப்னார் ப்ரோக்ராமில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ